শোনা যাচ্ছে কথা লোক কম এখনো হ্যাঁ দোনো গ্রুপেই আমি লিঙ্ক দিয়ে দিচ্ছি সময় দিয়ে হ্যাঁ সবাই জয়েন হোক কয়েক মিনিট সময় লাগবে আচ্ছা আমরা এই পেপারটা দেখতে পারতেছি পেপারটা যেখানে যে পেপারটা আছে দেখেন পেপারটা ফলো করেন একটু ভালো করে সবাই
আচ্ছা আমি যখন কথা বলবো তখন সবাই একটু মাইক্রোফোনটা অফ রাখেন যাতে একটু সুবিধা হয় সবাই শুনতে হ্যাঁ আচ্ছা আজকে আমরা এই যে এই যে ইনভার্টার যে কোনো ইনভার্টারের ভিতরে তো সার্কিট থাকে তাই না তো সব ধরনের ইনভার্টারের ভিতরে মোটামুটি এক ধরনের কোম্পানিটি ইউজ করা হয় কারণ যেহেতু এর ওয়ার্কিং কাজটা এক বা এর যে কাজটা থাকে বিএফডির সেটা একই হয়ে থাকে সেই জন্য কি হয় মোটামুটি সব ব্র্যান্ডেই একই ধরনের পার্টস ইউজ করে বাট যার যার ডিজাইন বা প্রিন্টিংয়ের কি বলে থিওরি আলাদা থাকে এবং তাদের পার্টসের নাম্বার বা মাপগুলো আলাদা আলাদা হয়ে থাকে বাট পার্টসগুলো একই থাকে ঠিক আছে এই জন্য আমরা আসলে একটা বিএফডি কাজ করলে অনেকগুলো নিয়ে কাজ করতে পারি তো এই এইখানে একটা ইনভার্টারে কি কি পার্টস থাকে সেটি আজকে আমরা দেখবো ইনশাল্লাহ আর এবার আমরা ক্লাসগুলো আগায় নিব যাই এখানে দেখেন এখানে কিন্তু একটা ইন্টারনাল ইন্টারনাল একটা ভিএফডির সার্কিট দেওয়া আছে আমি একটা অনলাইন থেকে এর থেকে ভালো লেডার বা এর থেকে ভালো ইন্টারনাল সার্কিট আমি পাইনি এখানে বাস ভোল্টেজ থেকে আউটপুট পর্যন্ত দেওয়া আছে ওকে বাস ভোল্টেজ থেকে আউটপুট পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে লেখাগুলো এখানে কিন্তু ইনপুট দেওয়া নেই এখানে আইজিবিটি যখন আমরা আউট করে ফেলি বা আইজিবিটি খুলে ফেলি তারপরে এ বাস ভোল্টেজ থেকে যে ইন্ডোনা সার্কিটটা থাকে সেইটা এখানে দেওয়া আছে আর সেইটা দিয়ে আমরা এখান থেকে মোটামুটি বুঝবো এবং এখানে কোন পাটটাকে কি কি নামে আমরা ডাকবো বা কি কি নামে বলবো সেইটাও শিখবো যাতে করে এই কাজ করার সময় আমরা পাটটা আলাদা করতে পারি ওকে যে পাটগুলো আছে সেগুলো আলাদা করতে পারি আর গুরুত্বপূর্ণ যে পাটগুলো আছে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করব এরপরে এই পাটগুলো থেকে কি কি অ্যালার্ম আসতে পারে বা কি কি ধরনের সমস্যা আসে এইগুলো সমাধানগুলো কোন পাশে কোন ধরনের অ্যালার্ম নিয়ে কাজ করবো এটা আমাদের সহজ হয়ে যাবে এটা দিয়ে বুঝতে পারলাম না ইনশাল্লাহ দেখা যাচ্ছে না শুনতে পাচ্ছেন কথা আচ্ছা দেখেন আমি একটু সাউন্ডটা বাড়াইনি হ্যাঁ সাউন্ড ফুল আছে এখানে লেখা আছে আর এস টি দেখতে পাচ্ছেন আর এস টি এবং এখানে লেখা আছে বাস ভোল্টেজ মাইনাস মাইনাস বি বাস এবং প্লাস বি বাস তাতে কি বোঝানো হয়েছে এটা একটা বাস ভোল্টেজ আসলে এখানে যদি ডায়োডের কানেকশনটা ডায়োডটা এই যে যেহেতু দুটো ডায়ো এই ছয়টা ডায়োড লাগানো আছে এটা হলো বাস ভোল্টেজ আর এই যে আর এস টি যদি বলি তাহলে এই যে এটা হইলো গিয়া আর এটা এস এটা টি ওকে এখানে আমরা বাস ভোল্টেজটা ইনপুট যখন করব যখন কোনো আমরা অনেক সময় আইজিবিটি আউট করে চেক করব তখন আমরা এখানে একটা প্লাস ভোল্টেজ ঢুকাইতে পারি বা মাইনাস ভোল্টেজ যে যেটা এই যে এটা ভিতরে মাইনাস ভোল্টেজ ঢুকাবো আমরা যেহেতু মাইনাস লেখা আছে এবং এখানে যদি প্লাস ভোল্টেজ ঢুকাই আমরা তাইলে আমরা এই ইনভার্টারটাকে কি পাওয়ার দিতে পারবো ওকে এখন এর ভিতরে এরপরে কি স্টেপ থাকে এ এতটুক জায়গাকে বাস ভোল্টেজ বলা হচ্ছে এই যে এতটুক জায়গাকে বাস ভোল্টেজ বলা হচ্ছে এরপরে এইখানে দেখেন লেখা আছে টিচার্স রেজিস্টর ওকে এইটার কাজটা কি প্রথমত আমরা যখন এখানে পাওয়ার দিই তারপরে এইখানে লাইনটা আসে প্লাস ভোল্টেজটা আইসা এই যে একটা রেজিস্টর থাকে এটা এই রেজিস্টরটা বিভিন্ন মাপের হয়ে থাকে ইনভার্টারের ভিতরে থাকবে প্রত্যেকটা ইনভার্টারে সেই রেজিস্টরটা রেজিস্টরটা থেকে কিছুটা কিছুটা ভোল্টেজ এখানে রিলেটা অন হওয়ার আগে কারণ রিলেটা অন করার জন্য তো একটা ভোল্টেজ প্রয়োজন সেই ফ্রিচার্জ রেজিস্টরটা কি কাজ করে এখানে এইটাকে এখানে এনে দেয় এই ভোল্টেজটাকে এখানে এনে দেয় এবং এখানে একটা কি থাকে রিয়েক্টর থাকে অনেক সময় আবার অনেক সময় শর্ট করা থাকে এটা রিয়েক্টর কানেকশন দেওয়া আছে অনেক সময় শর্ট করা থাকবে এটা দিয়ে লাইনটা পাস হয়ে আইজিবিটিতে চলে যায় এই আইজিবিটির কি বলে আইজিবিটি সাইডে চলে যায় ট্রান্সপোর্ট সাইডে এবং সার্কিটে চলে যায় আর এখান থেকে মাইনাস ভোল্টেজটা ডাইরেক্ট এখানে চলে যায় চলে গিয়ে কো করে সার্কিট অন করে এবং কি এই রিলেটাকে অন করে রিলেটা যখন অন করে তখন আমরা কি হয় এইটার লাইনটা পাওয়া থাকে এই লাইনটা মেন পাওয়ারটা এই যে এন এন ও থেকে এন সি হয়ে যায় রিলেটা তখনই আমরা এটাকে কি চালাইতে পারি কারণ এই রেজিস্টরটা থেকে যখন চালাবো যদি রিলেটার অন না হয় তাহলে প্রপার যে ভোল্টেজ বা শক্তিটা আছে এমপিয়ারটা ডিসি ভোল্টেজ আছে সেটা আমরা পাবো না এখানে আমাদের পাবো না সেই ক্ষেত্রে কি হবে আমাদের আন্ডার ভোল্টেজ বারবার অ্যালার্ম চলে আসবে ওভারলোড চলে আসবে এই রিলেটা অন হচ্ছে কিনা এটা অবশ্যই ফলো করতে হবে এবং প্রত্যেকটা সার্কিটে দেখবেন এই রিলেটা থাকবে যদি এটা আমরা প্র্যাকটিক্যালি এই রিলেটা দেখতে যাই তাহলে এই রিলেটা এখানে যদি দেখি দেখেন এই যে একটা রিলে 
এটা এটা এল এস এর আই যে ফাইভ এই পিন বাটন বা অন্য ব্র্যান্ডও সেম এরকম একটা রিলে থাকবে এই যে রিলেটা এটা পাঁচ পিনের হয়ে থাকে এন ওটা ব্যবহার করা থাকে আর এখানে এটা বারো বোল্ট অথবা চব্বিশ বোল্টের হয়ে থাকে এই যে এটা দেখেন দুইটা পিন দেওয়া আছে আর এখানে রেজিস্টর দিয়ে এই যে এখানে সোর্স ভোল্টেজ দেওয়ানোর জন্য এখানে সোর্স ভোল্টেজের কানেকশন করা আছে ওকে এই রিলেটা যখন অন হয় তারপরে ভোল্টেজটা এখানে ডিরেক্ট চলে আসে বা এই মেন ভোল্টেজটা নিয়ে কাজ করতে পারে মেন লোডটা নিয়ে ওকে আর এখান থেকে মাইনাস তো সবসময় কমন করা থাকে এই যে এটার ভিতরে মাইনাস কমন করা আছে তারপরে যা হয় তারপরে এই যে এখানে এই দেখেন সি সি ওয়ান সি টু সি থ্রি সি ফোর এই যে ক্যাপাসিটারগুলো এগুলা কি করে এগুলোর সাথে এগুলোর সাথে এই এই যে হইলো বাস বোল্টেজের যে ক্যাপাসিটারগুলো আমরা যে এই চারটা ক্যাপাসিটার দেখেন এই যে এখানে দেখেন চারটা ক্যাপাসিটার এই যে এটা দিয়ে যদি বুঝাই একটা দুইটা তিনটা চারটা এরকম চারটা ক্যাপাসিটার যে আছে এই ক্যাপাসিটারটা হইলো এই যে এখানে লেখা আছে সি ওয়ান সি টু সি থ্রি সি ফোর ওকে তখন কি হয় এখানে ক্যাপাসিটারের ভোল্টেজটা ব্যাংকিং হতে থাকে এই যে এখানে লেখা আছে দেখেন বি প্লাস আর বি মাইনাস জি শুনতে পাচ্ছি সিরিজ কানেকশন থাকে প্যারালালও থাকে এটা ভোল্টেজ অনুযায়ী যদি আপনার ক্যাপাসিটার এখানে আমি একটা ভিডিওতে কথা বলছিলাম জি শুনতে পাচ্ছেন আচ্ছা সাউন্ড সাউন্ডটা একটু কম বুঝতে পারতেছি না কি কারণে কিছু মাইক্রোফোনটা অফ রাখবেন সবাই কোশ্চেন যিনি করবেন তিনি সারা মাইক্রোফোনটা অফ রাখেন আচ্ছা এই যে চারটা ক্যাপাসিটার এটা প্যারালো থাকতে পারে সিরিজও থাকতে পারে তবে বেশিরভাগ সময় ফোর ফোরটিতে কি থাকে ফোর ফোরটিতে থাকে সিরিজ এবং কি টু টোয়েন্টিতে থাকে প্যারালাল ওকে এই জিনিসটা মাথা রাখবেন কারণ যেহেতু ক্যাপাসিটারগুলো চারশো ভোল্টের হয়ে থাকে দেখেন চারশো ভোল্ট বা চারশো ষাট ভোল্টের হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে যখন টু টোয়েন্টি থাকবে তখন প্যারালাল করা যায় আর যেহেতু ফোর ফোরটি ভোল্টেজের ভিতরে ক্যাপাসিটারই থাকে চারশো ভোল্টের তো ক্যাপ ভোল্টেজটা আমাদের ইনপুট ডিটি ডিসি ভোল্টেজটা আমাদের আরও হাই থাকে চারশো চল্লিশ ভোল্ট যেহেতু এসি ঢুকাই তো ডিসি ভোল্টেজ তো এই এইটার মান অনুযায়ী বা এটার মানের থেকে আরও বেশি থাকে সেই জন্য সেখানে কি করে ওরা সিরিজ করে দেয় বুঝতে পারছেন জিনিসটা কেন এটাকে সিরিজ এবং প্যারালাল করা হয় যখন টু টোয়েন্টি ভোল্টেজ ডুবে তখন এই ক্যাপাসিটার কিন্তু ভোল্টেজের মান অনুযায়ী ভোল্টেজের সমস্যা হবে না যখনই ফোর ফোরটি ডুববে তখন এই যে এখানে চারশো ভোল্টেজের ক্যাপাসিটার যেহেতু লাগানো তো এর থেকে বেশি ভোল্টেজ তো আমরা অলরেডি ইনপুট দিতেছি তো বাস ভোল্টেজে গিয়ে তারা ভোল্টেজ বাড়বে তো সেক্ষেত্রে কি করে ওরা সিরিজে করে তাহলে কি হয় দুইটা ক্যাপাসিটার মিলে আটশো ভোল্টের একটা কি হয় সার্কিট তৈরি হয় আর এইটাই যখন আমরা পাঁচশো ভোল্ট ছয়শো ভোল্ট দিই আমাদের সমস্যা হয় না কথাটা কি বুঝতে পারছেন আচ্ছা এখন এইখান পর্যন্ত তো আসলো ওকে এই পর্যন্ত তো আসলো আসার পরে এখনের কাজ হইল গিয়ে আমরা প্রত্যেকটা ইনভার্টারে কিন্তু একটা ব্রেক ব্রেকের একটা কানেকশন পাই ওকে আমি এটা আইজিবিটির বেলাও বুঝাইছি এখন সার্কিট থেকে বুঝাচ্ছি দেখেন ব্রেকের একটা কি পাই আমরা কানেকশন পাই ব্রেকটাকে অন করতে হয় ব্রেকটা কিন্তু নর্মালি অন থাকে না যদি এই যে এখান থেকে দেখাই আমি দেখেন আমি এইখানে প্লাস এবং এখানে মাইনাস আমার অলরেডি কি আছে সোর্স করা আছে ওকে এখন আমি যদি ব্রেকের কাজ কি ব্রেকের কাজ হইল গিয়া এই পাশের থেকে একটা কানেকশন নিবে এবং এই পাশ থেকে একটা কানেকশন নিবে নিয়ে দুইটাকে কি করবে এনসি করে ফেলবে মানে দুইটাকে শর্ট করে ফেলবে তাহলে শর্ট যদি করে ফেলে আর যদি এটা ডাইরেক্টলি লাগানো থাকে তাইলে কি হবে আমি এখান থেকে ভোল্টেজ দিব আর সে এখানে লোডের মতো করে খেয়ে ফেলবে যেহেতু এই জিনিসটা প্যারালে লাগানো থাকে আমি যখনই লাইন দিব তখনই ও কি করবে খেয়ে ফেলবে তাইলে আমার এদিকে তো ভোল্টেজ আসবে না বা এদিকে আমার প্রপার শক্তি পাবো না তাই না এই জন্যে এই যে এটা ব্রেক রেজিস্টার দেখেন এই যে রেজিস্টারটা ডায়াগ্রাম দেওয়া আছে দেখছেন এই যে ব্রেক রেজিস্টারটার ডায়াগ্রাম লেখা আছে আর টু ওকে আর এটা যেহেতু প্লাস ভোল্টেজ তো এই যে দেখেন এটা ডায়ার্ডের ফরওয়ার্ড দিক ডায়ার্ডের প্লাস যে সাইডে থাকে এটাকে ফরওয়ার্ড ধরতেছি আমরা ওকে ডায়ার্ডের ফরওয়ার্ড দিক লাগানো আছে এবং এইখানে লাগানো আছে কি একটা ট্রানজিস্টর এটার কাজ কি এটাকে সুইচিং করা ওকে এটা সুইচিং করা যাতে অন অফ করা যায় কানেকশনটাকে এনসি অ্যানো করা যায় ক্লিয়ার আর এই রেজিস্টারটা কি হবে এটা যখন অন হবে তখন এই রেজিস্টারটা কি কানেকশনটা পেয়ে যাবে ডিরেক্টলি পেয়ে যাবে না আর এই ডায়োরটার কাছ থেকে কি প্লাস মাইনাসকে প্রোটেকশন দেওয়া ওকে ডাই এই ডায়োরটার কাজ কি প্লাস আর মাইনাসকে প্রোটেকশন দেওয়া যেমন এই ডায়োরটা যদি এই ফরওয়ার্ডের দিকে থাকে 
তাহলে এই প্লাস ভোল্টেজটা কখনো এই পাশে আসবে না মানে এইটার সাথে কানেকশন হবে না আর মাইনাস ভোল্টেজটা কখনো ওই পাশে ওই পাশের সাথে কি কানেকশন হবে না ও দুটোটাকে ফিল্টারিং করে প্লাসের দিকে প্লাস রাখবে মাইনাসের দিকে মাইনাস রাখবে আর এই রেজিস্টরটা যেহেতু এখানে লাগানো হবে রেজিস্টরটা যখন আমরা লাগাবো তখন কিন্তু এটা আবার ডিরেক্টলি কানেকশন পেয়ে যাবে না কারণ এটা আমরা কি করব এই সুইচিংটা না অন করলে যে এখানে যে ট্রানজিস্টরটা আছে এটা সুইচটা না অন করলে কি হবে না শর্ট হবে না এই ক্ষেত্রে আমরা এই ট্রানজিস্টরটাকে কি অন করতে হবে যখন ব্রেকিং রেজিস্টার আমরা ব্যবহার করব আর রেজিস্টরটা লাগাইলেই শুধু হয় না কারণ লাগানোর পরে এই পর্যন্ত এসে কানেকশন পেয়ে থাকে তারপরে এটা অন হয় না দেখে কি হবে না সুইচিং বা এনসি হবে না এনসি বলতে এটা এটা শর্ট বুঝাচ্ছি আমি বা জাম্পার বুঝাচ্ছি তো এই ক্ষেত্রে এইটাকে অন করার জন্য একটা প্রোগ্রাম কিন্তু আমাদের কি ব্যবহার করতে হবে আর এটা এই ব্রেক রেজিস্টারটা লাগানোর কারণটাই হলো একটা যে এই যে এখান থেকে রিলে যখন অন করে ডিসি বাস বোল্টেজটা যখন এখানে এসে পড়ছে এখন যদি মোটরটা এই যে মোটরটাকে আমরা অফ করি তো এইখানে যে ভোল্টেজটা আছে সেটা কি রোধ করা বা খেয়ে ফেলা কি এই ব্রেক রেজিস্টারের কাজ বুঝতে পারছেন আমরা কি বুঝাইতে পারছি আচ্ছা এই ব্রেক রেজিস্টার যদি না লাগাই তখন কি হবে এই ব্রেক রেজিস্টারটা যদি না লাগাই তখন হবে যেটা এইখানে এই যে ক্যাপাসিটারের যে ভোল্টেজটা আছে এই ক্যাপাসিটারের যে ভোল্টেজটা আছে সেটা যদি এমন হয় যে এই ইনভার্টারের এই যে এইখানে সুইচিংগুলো মনে করেন অফ অফ হয়ে গেছে আমি যখন ইনভার্টার অফ করব তখন কি হবে এই সুইচিংগুলো অফ হয়ে যাবে ট্রানজিস্টারের আর এইখানে কিন্তু ইনপুট ভোল্টেজটা কাট হয়ে যাবে আমার এসি ইনপুট ভোল্টেজটা কাট হয়ে যাবে বাট এই যে বাস ভোল্টেজটা সেটা কিন্তু রয়ে যাবে তাই না তো সেটা যদি থেকে যায় ভিতরে তো এটাকে কি এটাকে খেয়ে ফেলার জন্য বা এটাকে কি করে নিষ্ক্রিয় করার জন্য এই রেজিস্টারটা ইউজ করা হয় যাতে করে নিষ্ক্রিয় করার সাথে সাথে কি হবে না এই সুইচিংটা যদি আবার সাথে সাথে অন হয়ে যায় তো সে এই লোডটাকে ডেলিভার করতে পারবে না অবশ্যই ব্যাংকিংটা হইতে সময় দেওয়া লাগবে এই জন্য ব্রেকিং রেজিস্টারটা ইউজ করা হয় ব্রেক করানোর জন্য এই মোটরটা ডাইরেক্টলি ডিসি পুলিশটা রিলিজ করার জন্য যাতে করে এই সেফটি মোটরটাও ভালো থাকে এবং কি ইনভার্টারটাও ভালো থাকে ওকে যেমন আমরা একটা পানির পানির বোতল যদি মনে করেন যে ইউজ করি বারবার বারবার ইউজ করতে থাকি তো হঠাৎ করে মনে করেন আমি পানি সকালে ভরি রাত্রে খাই তাই না এখন কোনো কারণে মনে করেন আমি একদিন পানি কি বলবো আমি একদিন পানি একটু রয়ে গেছে আমার পানি একটু ভিতরে রয়ে গেছে বোতলের ভিতরে আমি ওদিনকে পানিটা কি করছি যতটুকু খাওয়ার পরিমাণ অতটুকু খেয়ে ফেলছি এখন পরের দিন যখন আমি আবার এই এইটাকে পানি ভরতে যাব তখন যদি আগের পানিটা না ফালাই তাহলে কি হবে আমার যে নতুন পানিটা আমি এটার ভিতরে ইন করব সেই পানিটা বোতলে কি হবে আমার ওই পুরনোটার সাথে বা আগের দিনের পানির সাথে কি হবে একটা সমস্যা থেকে হবে মিক্সিং হয়ে যাবে তাই না তো এই জন্য কি করা হয় এই ব্রেকিং রেজিস্টারটা ইউজ করা হয় যাতে করে আমার কাজ শেষ এখানে ইনপুটের কাজ আর আউটপুট যখন কাজ শেষ তখন জানি ভিতরের কি ভোল্টেজটাকে খেয়ে ফেলা যায় বা রোধ করে ফেলে ওকে হাই ভোল্টেজটা হয় না বুঝতে পারছেন জিনিসটা আচ্ছা এখন দেখেন এখন এইখানে কিন্তু লেখাই আছে দেখেন ব্রেকিং রেজিস্টার ঠিক আছে এই যে লেখাই আছে ব্রেকিং রেজিস্টার এরপরে যা হয় এরপরে এই যে কিউ দ্বারা কিউ যেন হয়েছে এখানে ট্রানজিস্টার বা মোসপেট এই যে ছয়টা মোসপেটের দ্বারা বা ট্রানজিস্টারের দ্বারা কি করা হয়েছে এখানে ইউ ভি ডাবলু তিনটা ফেস বল আমি আবারও বলতেছি দেখেন ব্রেকিং রেজিস্টারটা কাজ কি যখনই আমরা কোনো লোডকে কানেকশন ব্রেকিং রেজিস্টার জিনিসটা কি দেখেন রেজিস্টার জিনিসটা কি রেজিস্টার হইল যদি এ মনে করেন এইটা হলো রেজিস্টার তাই না এটা আর দিয়ে আমি বুঝাইলাম রেজিস্টার এখন যদি আপনি এইটা লাইন ধরেন আর এইটা নিউট্রাল ধরেন বা কি বলে এইটাকে লাইন ধরেন এটাকে নিউট্রাল ধরেন যে কোনো একটা ধরে যদি এই লাইটটাকে জ্বালাইতে যান এখানে একটা লাইট থাকতে পারে এই যে লাইটের কানেকশন বা মোটরের কানেকশন ওকে এটা হইলো এটা কি লোড তাই না এখন যদি আপনি রেজিস্টারটা এইভাবে লাগান এইখান থেকে কানেকশন দিয়া এইটা ডিরেক্টলি এটার সাথে কানেকশন দেন আর এই এইটার সাথে কি ডিরেক্টলি কানেকশন দিয়ে দেন তাইলে কি হবে এই এই এইখানে যে রেজিস্টারটা লাগানো হয়েছে যেই মাপের রেজিস্টার লাগানো হয়েছে ততটুকু অনুযায়ী কি বিদ্যুৎ প্রবাহ ওর কাছে এই লোডের কাছে কি ডেলিভার করবে তাই না বুঝতে পারছেন ভোল্টেজ এবং কারেন্টকে রোধ করে সে এইটা অনুযায়ী ও যতটুকু ডেলিভারি দেওয়ার ক্ষমতা আছে অতটুকু এই লোডের কাছে পৌঁছায় দিবে যদি এই রেজিস্টারটা আমি এই সিরিজ কানেকশন এটাকে বলা হচ্ছে সিরিজ কানেকশন ওকে এইভাবে না লাগাইয়া আমি যদি রেজিস্টারটা এই কানেকশনটা ডিরেক্টলি এইখানে কানেকশন দিয়ে 
রেজিস্টারটাকে এইভাবে এইভাবে লাগাই এটাকে বলা হলো বলা হচ্ছে প্যারালাল এই রেজিস্টারটা দুই পাশে যদি আমি কানেকশন দিয়ে দিই তাইলে হলো কি প্যারালাল কানেকশন তাইলে এইটা যদি আমি অফ রাখি আর এইটা আর এইটা যদি পাওয়ার দেই এই এই লাইটটা কিন্তু এই লোডটা কিন্তু ডাইরেক্টলি জ্বলে উঠবে ওকে আর যদি এই লাইটটাকে আমি কি করি না জ্বালাই বা লাইটটাকে কেটে যায় লাইটটা আমার যদি কোনো কারণে কেটে যায় তো এই যে এখানে এইটা আর এইটা যদি আমি পাওয়ার দেই এইখানে যে রেজিস্টারটা আছে সেটাও কিন্তু একটা লোড দেখেন রেজিস্টার দুনোটার মার্কিংই কিন্তু একরকম এই যে লোডের যেই লোডের যেই কয়েলটা সেটাও যেরকম আর রেজিস্টারের যে কয়েলটা সেটাও একই রকম তাই না রেজিস্টারটাও কিন্তু এই লোডের মতো করে ভিতরে ভিতরে বানানো হয়েছে তাইলে দুইটা জিনিসই যেহেতু এক এখন এইটা আমি লোড হিসাবে কি করছি আলো প্রবাহ বিদ্যুৎ প্রবাহ করার কারণে এটার যে কাজ আলো আলো আমাকে যদি লাইটের বলা হয় আলো তৈরি করে দিচ্ছে বা যদি ম্যাগনেটের বলা হয় তো ম্যাগনেট তৈরি করে দিচ্ছে যদি হিটার হয় তাহলে তাপমাত্রা তৈরি করতেছে তো তাপমাত্রা তৈরি করতে আলোই লাগে আর এইটার ভিতরে কি দেখা যাচ্ছে না এই রেজিস্টারটার ভিতরে সেম কাজটাই করতেছে বা দেখা যাচ্ছে না কারণ হলো গিয়া এটার ভিতরে সিরামিক্স বা আরও অনেক অত্যাধুনিক করে বানানো হয়েছে সেই জন্য দেখা যাচ্ছে না বাট ভিতরে কিন্তু একই রকম কি ফ্লাইমিন আছে ফ্লাইমিন বলেন বা যেভাবে হোক অত্যাধুনিকভাবে বানানো হয়েছে ওকে এই এই কাজটা দুইটা কাজের একই কাজ এটা সিরিজে লাগাইলে আমরা এটাকে লোড পাবো আর ডিরেক্ট লাগাইলে কি পাবো রোদক হিসাবে পাবো মানে এখন এখান থেকে ইউজ না করে আমরা এখান থেকে পাবো এখন এইটা যদি এইখানে সেম করা হয় তাহলে কি কি হবে বুঝতে পারছেন এই রেজিস্টারটা তাইলে কি হবে এই আউটপুটটা যখনই অফ হবে তখন এই ব্রেকিং রেজিস্টারটা কি হবে আমার অন হয়ে যাবে এই ট্রানজিস্টারটা অন হওয়া মানে আমি যদি ব্রেক কানেকশন করি এই ট্রানজিস্টারটা অন হইলে কি আমার এই কানেকশন দুইটা এনসি হয়ে যাবে না শর্ট হয়ে যাবে না জি জি তো শর্ট হয়ে গেলে কি হবে এদিকে যে মানে ট্রানজিস্টারটা নরমালি অফ থাকবে নরমালি অফ থাকবে হ্যাঁ হ্যাঁ সব সময় অফ থাকবে ট্রানজিস্টারটা যদি আপনি প্রোগ্রামের মাধ্যমে চান অন করতে তাইলেই একমাত্র অন হবে ওকে বুঝেনিসে <laughs> যখনই আপনি অফ করবেন ডিসি ভোল্টেজ যদি মোটর লাগানো অবস্থা বা কোন ধরনের সুইচিং অফ করেন তাইলে কি হয় এটা আস্তে আস্তে ভোল্টেজটা লো লো হয় হ্যাঁ এক দুই তিন এরকম করে কমতে থাকে বা তিন চার তিন দুই এক এরকম করে কমতে থাকে তাই না তো তাক্ষণিক যদি কমাইতে হয় তাইলে কি করতে হয় এই লোডটাকে খরচ করে ফেলতে হয় এই খরচের কাজটাই কি করতেছে এই ব্রেকিং রেজিস্টারটা বলতেছে আমি কি সহজে বুঝাইতে পারছি এটার ভিতরে যে লোড ভোল্টেজটা থাকে এটাকে খরচ খরচ করার জন্যে কি এই ব্রেকিং রেজিস্টারটা ব্যবহার করা হচ্ছে আর এই খরচটা কেন করা হয় যাতে করে তাক্ষণিক ভিতরের বাস ভোল্টেজটাকে ক্লিন করে ফেলা যায় ওকে যার পরে আবার আপনি নতুন করে যখন পাওয়ার দিবেন ভোল্টেজ দিবেন তখন জানি বাস ভোল্টেজকে ফিল্টারিং করে করে তারপর আবার এখানে লোড আসে এটার জন্য ব্রেকিং রেজিস্টারটা ব্যবহার করা হয় আর এখন যদি ব্রেকিং রেজিস্টারটার ব্রেকের কাজটা বলি আমি ব্রেকের কি কাজটা করতেছে সেটা হলো গিয়া এই আউটপুটটা যখন অফ হয় তখন আস্তে আস্তে অফ হয় ওকে মোটরটা যখন আস্তে আস্তে অফ হয় এই ব্রেকিং রেজিস্টার কি করে ব্রেকে শর্ট করে দিয়ে দিকে যত ভোল্টেজটা আসে মানে যে ভোল্টেজটা পাস করতেছিল ডিরেক্ট ভোল্টেজটাকে অফ করে দেয় ব্রেকিং পার্ট 
মানে বি আর বেকিং রেজিস্টার পার্ট তারপরে এখানে আছে এস এম পি এস মানে পাওয়ার সাপ্লাই এই যে যে বাস ভোল্টেজটা এটা হলো এস এম পি এস বোঝানো হচ্ছে আমরা এখানে বাস ভোল্টেজ ধরতেছি বা এই যে এখানে দেখেন সুইচিং রিলে ইউজ করছে এটাকে রিলে পার্ট ধরতে পারি আমরা ওকে এটাকে রিলে পার্ট ধরতে পারি আর এটা বাস ভোল্টেজ বা ডায়োড পার্ট ওকে এই চারটা জিনিস এখন চারটা জিনিস যদি আমার প্র্যাকটিক্যালি দেখি দেখেন কি হয় এখানে এটার ভিতরে মনে করেন আমি এই যে হলো আমার কি ইনভার্টারের এখানে ইনভার্টারের দেখেন আমার কি আছে টার্মিনালগুলো আছে এই হলো আমার কি ডিসপ্লে ওকে এই তো এর এর টোটাল জিনিস দেখেন এখন এখানে মেন কম্পোনেন্টগুলো কি কি দেখেন মেন কম্পোনেন্টগুলো আমি সেই জিনিসটাই দেখাবো মেন কম্পোনেন্ট মেন কম্পোনেন্ট বলতে কি বোঝাচ্ছি যে জিনিসগুলো আমাদের একটা বা দুইটা থাকে এটার ভিতরে ক্লিয়ার একটা বা একটার অধিক থাকে যেমন এর ভিতরে যদি রেজিস্টার থাকে এগুলোকে আমরা কম্পোনেন্ট মেন কম্পোনেন্ট ধরতে পারি না কারণ রেজিস্টার কিন্তু এখানে সয়ে সয়ে আছে তাই না এখানে এস এম ডি রেজিস্টার আছে সয়ে সয়ে ক্লিয়ার এরপরে এস এম ডি ক্যাপাসিটারও আছে অনেক বেশি এরপরে জি আচ্ছা আমি বলতেছি আমি বলতেছি তখন আমরা যেটা করি এক্সপিরিয়েন্স যারা অভিজ্ঞতা যাদের অভিজ্ঞ আছে তাদের একটা জিনিস হলো মুখস্থ থাকে আর একটা জিনিস ভোল্টেজের উপরে কাজ করি বা এর পরের যে কম্পোনেন্টটা আছে বুঝেন আমি যদি সহজে বুঝাইতে চাই এখানে মনে করেন এই আমার একটা পার্টস খারাপ এখানে একটা পার্টস খারাপ যেটার মান আমি পাচ্ছি না ওকে তো এর পরে আর আগে যে মান পার্টসগুলো আছে এর ভিতরে কিন্তু একটা পার্টসের সাথে আর একটা পার্টস কম মানে কি কম কম্বিনেশন করার জন্য মাঝখানে যেটা লাগানো হয় সেটা যদি নষ্ট হয়ে যাবে আমরা যদি ওই মানটা না পাই তখন আমরা এই দুইটাকে ফলো করি দুইটাকে ফলো করে আমরা নিজেদের মেধা বা এক্সপিরিয়েন্স থেকে আমরা কিন্তু ওইটাকে কানেকশন করতে পারি ওইটা লাগাইতে পারি এটা আমি প্র্যাকটিক্যালি দেখাবো অনেক সময় দেখাবো সমস্যা নেই দেখেন যেটা বলতেছিলাম এখানে মেন কম্পোনেন্ট মেন কম্পোনেন্ট বলতে বোঝাচ্ছি কোনটা কোনটা উইদাউট এই যে ছোট ছোট এস এন ডি ক্যাপাসিটার এস এন ডি রেজিস্টর এস এন ডি ডায়োড তারপরে এস এন ডি ট্রানজিস্টর এগুলো বাদে ওকে এগুলো বাদে মেন যেই জিনিসগুলো থাকে যেমন এই যে এখানে দেখেন একটা সিপিও একটা চিপ তাই না এই যে মেন চিপ আছে বা যে প্রোগ্রামিং চিপ আছে এটা কিন্তু একটা এটা কিন্তু আপনি দুইটা পাবেন না এখানে ওকে এরপরে এখানে আইজিবিটি কয়টা একটা হ্যাঁ চেঞ্জ করা যায় চেঞ্জ করা যায় যদি আপনার কাছে কি থাকে বেস থাকে মানে এই সেম আইসি বা প্রোগ্রামটা যদি আপনার কাছে কপি করার ক্ষমতা থাকে তাহলে চেঞ্জ করা যায় তবে এই এই জিনিসগুলো সমস্যা হয় না ওকে খুব কম হয় জি শুনতে পাচ্ছি কোনটা এখান থেকে দেখেন এখানে দেখেন এটা এটা ডেন ফোর্স এর দেখেন কোনটা আচ্ছা এইটা আগে দেখেন এটা তো আড়াইশো মডেলের আপনার কত মডেল জি শুনতে পাচ্ছি সেটাকে বলা হচ্ছে প্রোগ্রাম আর আপনি যেটা সেট করতেছেন মন মতো সেট করতেছেন তাকে সেট করার রেঞ্জ দিয়ে দিছে আপনি কি যে সেট করে দিছে সেটার বাইরে যেতে পারবেন ওরা যে রেঞ্জটা সেট করে তাহলে এটাকে কি বলা হচ্ছে প্যারামিটার ওকে এটাকে প্যারামিটার তাই এটা যদি প্যারামিটার হয় প্রোগ্রাম কোনটা প্রোগ্রাম হলো ওরা যে এই যে ডিজাইনটা করে দিচ্ছে যে এত নম্বর প্যারামিটারে এই জিনিসটা পাবেন এত নম্বর প্যারামিটারে এই জিনিসটা পাবেন এই যে লেখাগুলো লিখে দিচ্ছে এটা হলো প্রোগ্রাম তো এটা তো ইনভার্টার বিল ভিতরে একটা থাকবেই মেমোরি তাই না যেটা কিন্তু আপনি চেঞ্জ করতে পারেন না কিন্তু এইচএমআইতে যদি আপনি যান এরকম কিছু পান যে প্যারামিটারে সেট করা লাগে পিএলসি তো কিন্তু পান না 
PLC তো কিন্তু পান না তাই না ক্রিয়েট করা লাগে ক্রিয়েট মানে আমরা নিজেদের মতো যে যেই জন্য কি হয় একটা এইচএমআই আর একটা এইচএমআই এর সাথে মিল থাকে না প্রোগ্রাম ওকে যেহেতু এটা কাস্টমাইজ করা যায় ওটাকে বলা হচ্ছে প্রোগ্রাম আর প্যারামিটার আমরা যে বলি না ইনভার্টারের প্যারাম প্রোগ্রামিং করব এটা ভুল এটা ভুল ধারণা আমরা ইনভার্টারের প্রোগ্রামিং কখনোই করতে পারি না যেটা বলি এটা আমরা মৌখিক ভাবে বলি তবে ইনভার্টারের কি থাকে প্যারামিটার যেই জিনিসগুলো সেটেবল জিনিস ক্লিয়ার সেটেবল মানে আপনি সেট করতে পারবেন কিন্তু ক্রিয়েট করতে পারবেন না ওকে সেটা হলো কি প্যারামিটার আর যেটা আমরা নিজেরা ক্রিয়েট করতে পারব যেমন আমার মোবাইলের ভিতরে কিন্তু বিভিন্ন অপশন আছে ওকে এখন বিভিন্ন অপশনগুলো আমরা কিন্তু অনেক সময় চেঞ্জ করি তাই না এখন এটাকে কি আমরা প্রোগ্রামিং বলতে পারি এটাকে আমরা কি বলতে পারি সেটিং অথবা কি প্যারামিটার তো এই জিনিসটাই আমরা যখন কি করব ইনভার্টারের বেলা যাব বা ড্রাইভের বেলা যাব যে বা আমরা যে ট্রাম আমরা যে ই সেট করি মনে করেন টেম্পারেচার কন্ট্রোলার একটা সেট করি এটার ভিতরে কি প্রোগ্রাম সেট করা লাগে না আমাদের এটা টেম্পারেচার কন্ট্রোলারও কিন্তু প্যারামিটার সেট করা লাগে তাই না তো এই টেম্পারেচার কন্ট্রোলারটার ভিতরে কিন্তু আমরা এটাকে প্রোগ্রামিং বলতে পারি না আমরা কি বলতে পারি এটাকে প্যারামিটার ঠিক আছে আমাদের এই প্যারামিটার সেট করাটাকে আমরা মাথায় রেখে পরে যদি মৌখিক ভাবে ব্যবহার করি আমরা অনেকে যে ইনভার্টার এই প্রোগ্রামিং করতেছি এটা তাক্ষণিক হয় কি আপনার প্র্যাকটিক্যাল ভাষা থেকে অনেকে বলে কিন্তু প্রোগ্রাম কোনটা প্যারামিটার কোনটা এটা তো জানা লাগবে আমাদের তো যেটা আমরা কি করতে পারবো যেটা আমরা সেট করতে পারবো বা যেটা আমরা যেটা আমরা সেট কোনো ধরনের চেঞ্জ আনতে পারবো না মানে কোম্পানির যে কাস্টমাইজ প্রোগ্রাম আছে ওইটা বাদ দিয়ে কোনো ধরনের চেঞ্জ আনতে পারবো না সেটাকে আমরা কি বলবো প্যারামিটার তো ইনভার্টারের ভিতরে থাকে কি প্যারামিটার ইনভার্টারের ভিতরে প্রোগ্রাম থাকে না ওকে প্রোগ্রাম যেটা থাকে সেটা তো কোম্পানি দিয়ে দেয় তো ওইটা তো আমরা চেঞ্জ করতে পারি না তো ওই প্রোগ্রামটা তো কোনো একটা চিপের ভিতরে আছে তাই না কোম্পানি যে তার একটা সফট सम्पद जो बोला कि प्रोग्राम डिजाइन तेनाली प्रिंटिंग प्रिंटिंग बुजते ना पार्लो যখন এটাকে মাইক্রোস্কোপ বা এটার মাধ্যম এটার যে কি বলে যেটার এটার যে কাজের লোক আছে যারা এটাকে ডিজাইন করে বা প্রিন্টিং করে ওদের নিয়ে দেখাইলেই কি করতে পারবে এই সেম টু সেম ডিজাইন করে দিতে পারবে ওকে আপনি এটা যদি একটা ইলেকট্রনিক্স যে ডিজাইনার আছে যারা এই প্রিন্টিংটা ডিজাইন করে এই যে বোর্ডটা আছে না এটা ডিজাইন করে তার কাছে যদি আপনি নিয়ে যান নিয়ে গিয়ে যদি বলেন যে আমাকে এই বোর্ডটা সেম টু সেম ডিজাইন করে দেন ওকে সে ডিজাইন করে দিবে এবং এই যে লেখাগুলো আছে কোন জায়গায় কত মানের পার্টস লাগাইতে হবে এই এই যে আপনি আপনি হয়তো এই যে পার্সের যে মানটা ওকে পার্সের মানটা আপনি আমি কি লেখা দেখতে পাচ্ছি না এখানে যে কত মানের ডায়োড লাগানো লাগবে কত মানের রেজিস্টার লাগানো লাগবে কিন্তু প্রত্যেকটার ভিতরে কিন্তু লেখা আছে তাই না প্রত্যেকটার ভিতরে লেখা আছে অনেকগুলাই আমরা কোট বুঝি না বা অনেকগুলো আমাদের কাছে থাকে না বা অনেক সময় ফুইটে যায় পাই না কিন্তু যারা এগুলো ডিজাইন করে তাদের কাছে কিন্তু সবই আছে তার মানে কি যে ডিজাইনার সে চাইলে এটাকে কি করতে পারবে সেম টু সেম বানাই দিতে পারবে কিন্তু যে প্রোগ্রামটা আছে ওই প্রোগ্রামটা তো একজন কোম্পানি বা একটা কোম্পানি নিজের মতো করে কি করে কাস্টমাইজ করে নেয় তো ওইটা তো আপনাকে দিবে না কোম্পানি আমি কি বুঝাইতে পারছি আচ্ছা এই আইসি এই ইনভার্টারের প্রোগ্রাম আমরা কপি করতে পারবো না আমরা কপি করতে পারবো কি কিছু আইসির প্রোগ্রাম আছে এই আইসির ভিতরে অনেক সময় প্রোগ্রাম থাকে আইসিটা যে কাজ করে প্রোগ্রামেবল আইসি আছে একটা হলো প্রোগ্রামেবল চিপ যেটা মেমোরি उटपुट इन কিন্তু ওকে যদি আমি এখান থেকে নিয়ে সেম আর একটা ইনভার্টার লাগাই তো ও তো কাজ করবে কারণ ওখানে তো সেম প্রিন্টিং পাচ্ছে যেহেতু একই ব্র্যান্ডের জিনিস তাই না কারণ ওকে নিয়ে যদি আমি এল এস এর সাথে এল এস এর সাথে না নিয়ে যদি আমি ডেল্টার সাথে নিয়ে লাগাই তাহলে তো কাজ করবে না ডেল্টাটা তো আবার আলাদা হ্যাঁ এখন এই ভোট গুলো আমি আপনাকে বলতেছি কোথায় পাবেন ওকে এই ম্যাম ম্যাম প্রোগ্রামটা কখনো নষ্ট হয় না তো আপনি যদি চাইনিজ গো বলেন যে আমাকে প্রোগ্রাম সহ আমাকে একশো চিপ পাঠান প্রোগ্রাম সহ মানে আপনি যদি তাকে এই আইসিটা স্যাম্পল দিয়ে তাকে যদি ব্র্যান্ডের নাম বুঝেন
এই আইসিটা স্যাম্পল দিয়ে তাকে যদি ব্র্যান্ডের নাম মানে এই ইনভার্টারের ব্র্যান্ডের নাম বলে দেন এবং কি সাইজ বলে দেন তারপরে তাকে যদি বলেন যে আমাকে এরকম কিছু ভোট দেওয়া লাগবে তো চায় নাই আমাদের দেশে কি আমাদের দেশে কি গার্মেন্টসের জুট কাপড় পাওয়া যায় না তো ওদের দেশে তো বিজনেসটাই হলো ইলেকট্রনিক্স তাই না ওদের পার্টস বিজনেসটাই তো মেন তো আমাদের দেশে যদি জুটের সাথে বা গেঞ্জির সাথে দিয়ে একটা ভালো গেঞ্জি আইসা পরে তো আমরা ওরা কি এমন ভালো সার্কিট পাইতে পারে না বাজারে হ্যাঁ বাবু কি হয়েছে আবার দাও আমি একটু ব্যস্ত আছি আবার দাও আমি অফিসে যেমন ফুব একটু ব্যস্ত আছে এই লেগা আচ্ছা জি শুনতে পাচ্ছেন শোনা যাচ্ছে আচ্ছা তাহলে আমরা একটু মেইন কম্পোনেন্ট গুলো নিয়ে আলোচনা করি হ্যাঁ মেইন কম্পোনেন্ট গুলো নিয়ে জি বলেন আমি আমি কথা আমি 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 বলবো এখানে আমি বলবো আমি বলবো একটু আমাকে বলতে বলতে দেন আমার মতো করে আগে একটু বুঝে আনি আপনাদের হ্যাঁ যে বাকি কম্পোনেন্ট গুলা কি এরপর আপনার কোশ্চেন গুলো করেন ঠিক আছে প্রবলেম আছে সবাই একটু মিউট করেন আমি বলি হ্যাঁ প্রথমত আমরা যদি একটা ইনভার্টারকে একটা ইনভার্টারকে কি বলে আপনার দেখতে চাই মেইন কম্পোনেন্ট কি কি আছে মেইন কম্পোনেন্ট এক নাম্বারে ধরবো আমরা কি আইজিবিটি ওকে আইজি বিটি এটা আমাদের প্রত্যেকটা ইনভার্টারে থাকবে ওকে এখন আইজিবিটি দুই ধরনের হয়ে থাকে একটা হইলো কি উইথ ডায়ট আর একটা জিনিস হইলো উইদাউট ডায়ট এটা কি বুঝতে পারছেন জিনিসটা উইথ ডায়ট মনে করেন এটা হইলো উইদাউট ডায়ট মানে একটা আছে থাকে না ওকে তাইলে আমরা আমরা দুইভাবে ধরি একটা ধরি আমরা উইদাউট ইন্টারনাল বাদ দিয়ে ধরি আমরা ধরে বড় সাইজে ধরলাম আমরা সাতত্রিশ কিলো একটা আইজিবিটি দিয়ে কথা বললাম বা ইনভার্টার নিয়ে কথা বললাম তাহলে দুই নম্বরে থাকবে কি ড্রায়ট বা রেকটিফায়ার ওকে রেকটিফায়ার রেকটিফায়ার থাকবে তারপরে তিন নম্বরে থাকবে কি এর ভিতরে বাস ক্যাপাসিটার বাস ক্যাপাসিটার ওকে বাস ক্যাপাসিটার আমি আমার মতো করে বলতেছি আপনার লাগলে এটাকে এটাকে একটা নোট করে ফেলবেন আপনারা যখন এই ভিডিওটা আবার আমি রিআপলোড দিব প্রয়োজন এখান থেকে দেখে নেবেন আবার রিআপলোড দিয়ে এগুলোকে একটা মুখস্ত করে ফেলাইবেন যে একটা ইনভার্টার কী কী থাকে তো কী পাইলাম আইজিবিটি ডায়ট বাস ক্যাপাসিটার এরপরে কী থাকবে রেজিস্টর রেজিস্টর এরপরে থাকবে পাঁচ নম্বরে কি রিলে রিলে ওকে ছয় নম্বরে কি থাকবে সিটি সিটি সাত নম্বরে কি থাকবে এর ভিতরে হাই ফ্রিকুয়েন্সি হাই ফ্রিকুয়েন্সি ট্রান্সফর্মার এটা কোনটা চিনেন হাই ফ্রিকুয়েন্সি ট্রান্সফর্মার চিনেন কোনটা এটা কেমন হয় এস এম পি এস ট্রান্সফর্মার কাজ কি আমি বলছি হাই ফ্রিকুয়েন্সি ট্রান্সফর্মার সেটা হলো এই যে এটা প্রত্যেকটা চপারের মেইন নাম হলো হাই ফ্রিকুয়েন্সি ট্রান্সফর্মার আচ্ছা এই চপারটার মেইন নাম কি মেইন কাজটা কি হাই ফ্রিকুয়েন্সি ট্রান্সফর্মার মানে ফ্রিকুয়েন্সি ফ্রিকুয়েন্সি নিয়ে কাজ করে বুঝতে পারছেন এটা ফ্রিকুয়েন্সি নিয়ে কাজ করে এবং কারেন্ট উৎপন্ন করে ঠিক আছে কারেন্টকে কি হাই লো করে লো করে তারপরে সার্কিটে দেয় তাই না এটাকে বলা হচ্ছে হাই ফ্রিকুয়েন্সি ট্রান্সফর্মার অনেকে কারেন্ট ট্রান্সফর্মার বলে বাট কারেন্ট ট্রান্সফর্মার তো সি জেন কয় সিটিকে কারেন্ট ট্রান্সফর্মার বলা হয় বা পিটিকে পাওয়ার ট্রান্সফর্মার বলা হয় এগুলো না এইটাকেও কারেন্ট ট্রান্সফর্মার অনেক সময় বলে ডিসি কারেন্ট ট্রান্সফর্মার যাই হোক এটা থাকবে প্রত্যেকটা একটা করে তারপরে আট নাম্বার যেটা থাকবে সেটা হলো কি একটা পাওয়ার রেগুলেটর পাওয়ার রেগুলেটর ওকে এটা কি এটা মোসপেটটা আমরা যে মোসপেটটা ব্যবহার করি না মেন মোসপেটটা পাওয়ার রেগুলেটিং করার জন্য এই যে এটা দেখছেন এটা 
रूम सजानो रूम पे गिखते ही देखें रिचार्जिस्टर सब ओके पाइले रिलेटर रान कर पावर डुकान साथ हल्का प्रथम कि सार्किट डिसप्ले ऑन है तरह एक रिले ऑन है देखें जिन फलो कर जो ठीक ठाक थे तैना अच्छा एरपर देखें नय नम्बर कि आरपर नय नम्बर जेटा थे से थार्मोस्टार हाँ थार्मोस्टार हाँ ये थको गए दस नम्बर प्रोग्राम मेमोरि डिस्प्ले डिस्प्ले, ओके, 
এখন দেখেন আমি কোন কোন জিনিসগুলোকে মেইন কম্পোনেন্ট ধরছি ঠিক আছে দেখেন এখানে মেইন কম্পোনেন্ট কোনটা এখানে মেইন কম্পোনেন্ট ধরতেছি আমরা কি এখানে একটা ডিসপ্লে আছে না ডিসপ্লে ভিতরে এটা তো ডিসপ্লে পুরোটা তাই না বাট এটার জন্য কিন্তু ডিসপ্লে একটা লাইট আছে ভিতরে এলইডি আছে না এটা প্রত্যেকটা থাকবে ওকে এটা প্রত্যেকটা থাকবে এরপরে প্রসেসর প্রত্যেকটা ইনভার্টারে একটা প্রসেসর থাকবে ক্লিয়ার একটা করে এগুলো কিন্তু একটা করে থাকবে দেখবেন মানে একটা সাইড করে থাকবে ওকে একটা ধরতে পারেন বা কয়েকটা সমন্বয়ে কি একটা একটা হবে একটা পার্ট হবে আচ্ছা হ্যাঁ মামা তোরা ফোন দাস বারবার ক্লাস করা দিচ্ছি কইছে আইতে অফিসে বারবার ফোন দাস কি লেগা আরে অফিসে তাই তুই আয় তুই আয় তোরা আয় হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছেন শুনতে পাচ্ছেন আচ্ছা দেখেন এই ডিসপ্লের কাজ কি আমাদের এইটার ভিতরে প্রসেসর যা প্রসেসরের ভিতরে এই যে মেমোরির ভিতরে যে প্রোগ্রাম মেমোরি তাই না এই প্রোগ্রাম মেমোরির কাছে যা কিছু আছে খেয়াল করবেন এই ভিডিওটা লাগলে আপ রিপিট করবেন প্রত্যেকটা ইনভার্টার কিন্তু সেম জিনিস থাকবে এটা আমাদের ঠিক আছে চেক করা মানে প্র্যাকটিক্যালি চেক করা কোথাও কিন্তু এটা লেখা পাবেন না আমি এই কাজগুলো যখন শিখি তখন আমি খুব অনলাইনের ভক্ত ছিলাম আমি গুগলে খুব বেশি সময় ব্যয় করছি যেখান থেকে আসলে আজকে কি পাইছি আজকে জাস্ট খালি এই সার্কিটটা পর্যন্ত বের করতে পারছি অনেকক্ষণ সময় ব্যয় করে যে একটা সার্কিট আমার দরকার ইন্টারনাল সার্কিট যেটা দিয়ে আমার ভাইগুলারে বা আমার স্টুডেন্টদের আমি আসলে বুঝাইতে পারবো ঠিক আছে এর বেশি সহজ আর পাইনি তাহলে এই ইলেকট্রনিক্সের কোনো ডায়াগ্রাম ভিতরে বা কোনো ধরনের লেখা থাকে না ভিতরে বলতে সমস্যা হলে এগুলো এগুলো অনলাইনে কেউ প্রকাশ করে না আমাদের এগুলো দেখে বা প্র্যাকটিক্যালভাবে খুঁজে নিতে হয় যাই হোক এইটার কাজ কি এই যে প্রোগ্রাম মেমোরিটা আছে এইটার ভিতরে একটা প্রোগ্রাম লেখা আছে এখন এই প্রোগ্রামটা কি একটা ডাটা তাই না এই ডাটা তো ডিরেক্ট ডাইরেক্টলি আমাকে ডিসপ্লেতে লেখা দেখাইতে পারবে না পারবে আমাকে দেখাইতে পারবেন না তো এই প্রোগ্রামটা কি করে প্রসেসরের সাথে সমন্বয় প্রসেসর এই যে প্রসেসরটা এই প্রসেসরের সাথে সমন্বয়ে এই লেখা এই যে ওর প্রোগ্রামটাকে কি করে ওর প্রোগ্রামটাকে ওর লেখায় রূপান্তরিত করে ওকে লেখায় রূপান্তরিত করে লেখাটা ওর কাছে আসার পরে ও এটাকে আবার কি করে ডিসপ্লের কাছে দেয় এই যে ডিসপ্লে যে আছে এই ডিসপ্লের কাছে দেয় তো এই ডিসপ্লে আমাদেরকে কি করে এই প্রসেসরের লেখাটাকে বুঝতে সহায়তা করে ওকে এই যে প্রোগ্রামের ভিতরে যে লেখাটা আছে সেটাকে বুঝার জন্য আমাদের এখানে কি এই ডিসপ্লে আমাদের সহায়তা করে প্রসেসরের মাধ্যমে তাহলে এখানে দুইটা প্রসেসর ধরার দরকার নাই দুইটা প্রসেসর থাকবে না কারণ যেহেতু ডিসপ্লে একটা ক্লিয়ার ডিসপ্লে এখানে একটা এই জন্যে দুইটা প্রসেসর থাকবে না এবং কি দুইটা মেমোরিও থাকবে না প্রোগ্রামিং মেমোরিও কি দুইটা থাকবে না কারণ যেহেতু এটার ভিতরে সম্পূর্ণ একটা প্রোগ্রাম কমপ্লিট করা বা একটা বই এখানে একটা ম্যানুয়াল বুক করা আছে তো এর ভিতরে প্রোগ্রাম মেমোরি একটাই থাকবে তো এই তিনটা জিনিস কি একটা করে থাকবে দেখেন আমি দেখাচ্ছি কয়টা করে এটা থাকবে এক পিস এটা থাকবে প্রসেসর থাকবে কয় পিস এক পিস প্রোগ্রাম মেমোরি থাকবে কয়টা একটা ওকে বারো নম্বর যদি আমরা ধরি আইসি আইসি আরও থাকতে পারে আইসি কাকে বলে আমরা সবাই জানি তো নাকি আমাদের থিউরিক্যালি আচ্ছা এই সার্কিটটা কি হয় একটা অনেকগুলো কম্পোনেন্টের মাধ্যমে একটা সার্কিট তৈরি হয় সেটাকে কি করে একটা বডি বা একটা কি বলে বেস তৈরি করে দেয় এরকম একটা যাতে করে এটাকে আমরা সহজে কি ইনস্টল করতে পারি এটার ভিতরে কিন্তু এই যে এটা যদি আমরা আইসি ধরি এটার ভিতরে কিন্তু অনেক ট্রানজেস্টার অনেক রেজিস্টার অনেক বেশি কি ক্যাপাসিটার ইউজ থাকতে পারে ভিতরে তাই না যেটা আমরা চোখে দেখতে পারবো না ওকে ওরা এইভাবেই বানায় চিপটাকে তো এরকম অনেকগুলো কি কম্পোনেন্টকে একসাথে করে একটা আইসি তৈরি হয় তো এইটাও আইসি এটাও আইসি এটাও কিন্তু আইসি প্রত্যেকটা জিনিসের সাথে কি আইসি দেখা থাকে আইসি মানে যেহেতু ভিতর থেকে একটা ইন্টারনাল সার্কিট তৈরি করা হয়েছে এই জন্য এই ধরনের যখনই কোনো ধরনের অনেক বেশি ইনপুট আউটপুট পাই আমরা যেমন আমরা যদি একটা পাওয়ার কি বলে একটা পাওয়ার আইসি ধরি পাওয়ারের যদি একটা কাজ থাকে যেখানে কোনো ধরনের প্রোগ্রাম নাই ভিতরে কোনো ধরনের প্রোগ্রাম নাই সেটাকেও কিন্তু আমরা পাওয়ার আইসি বলি তাই না এটা কেন বলি যেহেতু এটার ভিতরে একটা কি সার্কিট অলরেডি তৈরি করা এই জন্যে এটাকে আমরা আইসি বলতেছি তাহলে আইসি কিন্তু অনেক থাকবে তো ওই আইসি থাকবে ওই দিক 
আইসি আমরা লিখব আইসি যার যার প্রিন্টিং অনুযায়ী থাকে যেমন ওর দরকার পড়ছে তিনটা ও তিনটা দিছে ওকে ও ডিসপ্লে তারও পাঁচটা দিছে যার যত বেশি প্রয়োজন বা যে যেভাবে ডিজাইন করতে চায় তার মতো করে ডিজাইন করতে পারে ঠিক আছে এই জন্যে ও আইসি কয়টা থাকবে এটা বলা যাবে না আমি কি বুঝতে পারছি কথা বুঝাইতে পারছি জিনিসটা আইসি কয়টা থাকবে সেটা বোঝানো যাবে না সেটা বলা যাবে না আইসি যে কোম্পানি যেরকম বা চায় সেরকম করে কি করতে পারতো ডিজাইন করতে পারে বুঝা গেছে কিন্তু সবারই জি আচ্ছা সাত নাম্বারটা হলো গিয়ে চপার হাই ফ্রিকুয়েন্সি ট্রান্সফর্মার ওকে এই চপারটা হইলো কোনটা আমি একটা একটা করে দেখাই একটা ইনভার্টারের সাথে প্র্যাকটিক্যালি দেখাই যেমন এই যে এখানে দেখেন এখানে আমি আইসি তো লিখছি আইসি তো অনেকগুলো আছে এই যে একটা আইসি দুইটা আইসি তিনটা আইসি এরকম অনেক আইসি আছে তো আইসি থাকবে একের অধিক এরপরে এর ভিতরে ডিসপ্লের জন্য কিন্তু একটা এলএডি থাকবে ভিতরে একটা এলএডি থাকবে সেই এলএডি ডিসপ্লেটাকে আমরা ডিসপ্লে ধরতেছি টোটালটা কেনা ক্লিয়ার যেমন এখানে বাটনের কথা আমরা বলতেছি না কারণ বাটন এটার ভিতরে চারটা আছে বা ছয়টা আছে অন্যটায় আটটা থাকতে পারে ওকে এগুলোকে মেন কম্পোনেন্ট আমরা ধরবো না তো এখানে ডিসপ্লে একটা থাকবে প্রত্যেকটা ইনভার্টারে আপনি কি একটা ইনভার্টারে দুইটা ডিসপ্লে দেখছেন কখনো কেউ দেখছেন একটা ইনভার্টারে দুইটা ডিসপ্লে কেউ দেখছেন আচ্ছা তার মানে ডিসপ্লে দুইটা দুইটা থাকে না দুইটা ডিসপ্লে প্রয়োজন হয় না ডিসপ্লে সারা হইতে পারে কিন্তু ডিসপ্লে দুইটা হবে না ডিসপ্লে আমরা পাইলাম এরপরে আমরা পাইলাম কি এখানে লেখা আছে ডিসপ্লে এরপর লেখা আছে প্রসেসর প্রসেসর কোনটা এখানে এখানে প্রসেসর হইল এই যে এখানে এখানে প্রসেসর হইল এই যে এখানে এই যে এটা প্রসেসর দেখছেন এখন এটা যে প্রসেসর এইটা আমি বুঝলাম কিভাবে তাই না এটা আমি বুঝলাম কিভাবে যে এটা প্রসেসর না এখন এইটা হইল কি এই যে এখানে নাম্বারটা আছে তাই না এই নাম্বারটা বা আশেপাশের প্রিন্টিং দেখে বুঝতে পারবেন এটার একটা এক্সপিরিয়েন্সের সময় লাগবে বা একটা কাজে গিয়ে এক্সপিরিয়েন্স হয়ে যাবে আপনাদের একটা সময় যে এটা কি আইসি এখন আপনার যেহেতু নতুন আপনার কি করবেন সার্চ করার পরে দেখতে পারবেন যে এটার কাজ কি ওকে তো আমি তো কাজটা আপনাদের বুঝাই দিলাম প্রোগ্রাম মেমোরির কাজ কি প্রোগ্রাম মেমোরি যখনই দেখবেন তখন এটার ভিতরে লেখাই থাকবে এই চিপটার ভিতরে লেখাই থাকবে মডেল নাম্বারের পরে যেটা একটা প্রোগ্রামিং মেমোরি ওকে আর যেটা প্রসেসর এই যে এটা যে প্রসেসর এটা কিন্তু এই নাম্বারটার পরে যখন ম্যানুয়ালটা নামাবেন তখন কিন্তু এটাতে লেখাই থাকবে এটা কি একটা প্রসেসর ওকে এটা যেই নাম্বারেরই হোক তাহলে আমরা কি পাইলাম একটা পাইলাম ডিসপ্লে একটা পাইলাম প্রসেসর একটা পাইলাম প্রোগ্রাম মেমোরি তাই না এখন থার্মোস্টার রিড করা ওকে রিড করা হ্যাঁ হ্যাঁ রিড করা যেমন আমার ভিতরে যে আমার শরীর দেওয়া যদি বুঝাই জি না না ওর ভিতরে ওর ভিতরে কোনো প্রোগ্রাম থাকে না ও পিন বাই পিন নিয়ে কাজ করে ডাটা নিয়ে কাজ করে প্রসেসর ভিতরে কখনো প্রোগ্রাম থাকে না ওর ইনপুট আউটপুট গুলো এরকম ভাবে বানানো হয়েছে যে এই কোড গুলাকে বুঝতে পারে প্রোগ্রাম মেমোরি যখন আসে না মেমোরি যখন প্রোগ্রাম করে না তখন ডাটা গুলাকে বুঝতে পারে প্রসেসর প্রসেসর আপনি একটার থেকে নিয়ে আরেকটা লাগাইলেই হবে কোনো সমস্যা নেই একই নাম্বারের প্রসেসর যেটার থেকে আনবেন খুললে ওইটার থেকে কাজ করবে কোনো সমস্যা নেই ক্লিয়ার না প্রোগ্রাম মেমোরিটা তো আলাদা জিনিস প্রোগ্রাম মেমোরিটা আলাদা জিনিস প্রোগ্রাম মেমোরিটা সেম টু সেম হইতে হবে সেম নাম্বার হইতে হবে সেম ডাটা ভিতরে থাকতে হবে মানে এখন আপনি এল এর কোম্পানি না এল এর কোম্পানি এই এই সিপিওটা বা এই প্রোগ্রামিং আইসিটা ব্যবহার করছে এবং যেই প্রোগ্রাম সে ব্যবহার করছে এর ভিতরে সেইভাবে যে আরেকটা কোম্পানি প্রোগ্রাম ব্যবহার করবে তা কিন্তু না নাম্বার এক হইতে পারে আমি চিপ সাপ্লায়ার বুঝছেন আমি একজন চিপ সাপ্লায়ার তাই না আমি আপনার কাছে একটা চিপ সেল সেল করছি যেটার ভিতরে প্রোগ্রাম করা যায় এখন আপনি নিয়ে আপনার মতো প্রোগ্রাম করছেন আমার আর কাস্টমার নিয়ে আর এক রকম প্রোগ্রাম করছে এখন এই দুইজনের কাস্টমারের কি প্রোগ্রাম এক হবে এখন একজনেরটা যদি একজনের কাছে লাগাই তাহলে কি হবে হবে না তো এটা আমরা কিভাবে বুঝতে পারি যে হবে না বা হবে আমরা হবে যখন সেটা বুঝতে পারি কিভাবে সেম ব্র্যান্ডের একটা প্রোগ্রামিং সেম ব্র্যান্ডের একটা প্রোডাক্টের যদি আমরা চিপ খুলি বা মেমোরি আইসি খুলি সেটা নিয়ে যদি আবার সেম কোম্পানিটা লাগাই তাহলে তো দুই রকম হওয়ার কোনো কথাই নেই তাই না দুই রকম হওয়ার কোনো কথাই না এই ধারণা থেকে আমরা নিয়ে লাগাই বুঝতে পারছেন আচ্ছা তাহলে আমরা কি পাইলাম একটা প্রসেসর একটা প্রসেসর পাইলাম একটা প্রোগ্রামিং মেমোরি পাইলাম একটা এরপরে 
ডিসপ্লে পাইলাম তাই না এখন দেখবো আমরা কি থার্মোস্টার থার্মোস্টার কটা থাকে একটা থার্মোস্টার থাকে হইলো কি একটা মানে একটা থাকে এটা কিভাবে বুঝবো থার্মোস্টার কিন্তু আমি এই আইজিবিডি থার্মোস্টারের কথা বলতেছি না আইজিবিডির ভিতরেও কিন্তু থার্মোস্টার থাকে খেয়াল করছেন আচ্ছা আইজিবিডির ভিতরে থার্মোস্টার থাকে তাছাড়া হিট সিং এর ভিতরে কিন্তু একটা থার্মোস্টার থাকে হিট সিং যখন এই ইনভার্টারটা বড় সাইজে চলে যাবেন বা ছোট থাকে ছোট থাকে ছোট সাইজেও থাকে এখানেও থাকা এখানেও এই ছোটগুলোই থাকে এটার ভিতরে নাই কারণ হলো এটার ভিতরে আইজিবিডিটা দিয়ে কাজ চালায় নিছে ওকে এই একটা ইনভার্টার কি থাকবে একটা থার্মোস্টার থাকবে এর সাইজ অনুযায়ী যখন বড় হবে ইনভার্টার তখন অবশ্যই একটা থার্মোস্টার থাকবে ওকে এই থার্মোস্টারটাকে কি আমরা এখানে একটা ধরতেছি দেখেন থার্মোস্টার পাইলাম একটা এরপরে হলো গিয়া পাওয়ার রেগুলেটর ওকে পাওয়ার রেগুলেটর ডিসি ভোল্টেজটাকে যে কনভার্ট করে কি করে এই নিয়ে আমাদের এই চপারের কাছে যে পাঠায় যে ভোল্টেজ ডাউন করে বা স্টেপ ডাউন করে যেই থিউরিটা ইউজ করে ওই যে মসপেটটা যেমন এই যে এখানে একটা মসপেট এরকম আর একটা মসপেট আপনি এই সিপিওতে বিশ্রে পাবেন না সেম কাজের জন্য ওকে সেম কাজের জন্য আর একটা মসপেট এখানে পাবেন না তার মানে এইটা প্রত্যেকটা আইজিবিডিতেই একটাই থাকবে এখন এইখানে আর একটা সেম মসপেট থাকতে পারে মানে অন্যরকম মসপেট থাকতে পারে তবে এইটার কাজ আর এটার কাজ কিন্তু এক না এইটাই পাওয়ার রেগুলেটিং এর কাজ করতেছে যেহেতু এটার সাথে কি এই চপারের কানেকশন আছে তাইলে এই চপার আর এই যেই যেই মসপেটটার কি কানেকশন থাকবে সেটাকে আমরা কি পাওয়ার রেগুলেটর ধরতে পারি ওকে বা ফ্রিকুয়েন্সি রেগুলেটর এখান থেকে ফ্রিকুয়েন্সি রেগ মাধ্যমে কি এটাকে অন অফ করে এই সুইচিং এর মাধ্যমে পালসের মাধ্যমে এটাকে কি কারেন্ট ট্রান্সফার করে এখানে বুঝতে পারছেন এই এইটা একটাই থাকবে দেখেন এই মসপেট একটা একটা এই যে একটা ইনভার্টারে তারপরে চপার এই যে চপারটা যেটা এই যে স্টেপ ডাউন করে সেই চপারটাও কিন্তু একটা ইনভার্টারে একটাই থাকে ওকে এরপরে সিটি দেখেন সিটি সিটি কিন্তু এই যে এখানে দেখা যাচ্ছে একটা অনেকটার ভিতরে বড় যখন থাকবে তখন তিনটা চারটা থাকে তাই না তবে প্রত্যেকটা আইজিবিডিতে কি এই প্রত্যেকটা ইনভার্টারে কি সিটি থাকা লাগবে সিটি বিহীন কি ইনভার্টার হবে না কারণ কি কারণ মাপতে পারবে না যেহেতু ডিজিটাল জিনিস যেহেতু এটা একটা ডিজিটাল জিনিস এটা কি করতে পারবে না কারেন্ট মাপতে পারবে না ইনভার্টারের আউটপুট কারেন্ট মাপতে পারবে না যদি সিটি না থাকে তার মানে সিটি অবশ্যই প্রয়োজনীয় সেই জন্য প্রত্যেকটা ইনভার্টার কি থাকবে সিটি থাকবে একটা অথবা তিনটা ওকে তারপরে যেটা থাকবে এবার এটা দেখব সেটা হলো রিলে রিলে এখন রিলে আর ম্যাগনেটিক কন্ট্যাক্ট সাইজ অনুযায়ী দেখেন ইনভার্টারটা যদি একশো বিশ কিলো ওয়াট হয় তখন কিন্তু রিলে লাগাবে না তখন কি লাগাবে তখন ম্যাগনেটিক কন্ট্যাক্ট লাগাইবে ওকে সেম কাজটাই করবে কিন্তু এই যে এইখানে যে কাজটা করতেছে এই কাজটাই সেম করবে বাট কি তখন বেশি লোড বা এই বেশি এম্পেয়ার হওয়ার কারণে বা বড় সাইজের ইনভার্টার হওয়ার কারণে কি হবে তখন এটা ম্যাগনেটিক কনটাক ইউজ করবে ক্লিয়ার কারণ যেহেতু রিলেটার কাজ আর ম্যাগনেটিক কাজ প্রায় সেম খালি ছোট আর বড়র ভিতরে কাজ করে তো ওই সময় এই রিলেটার বাদ দিয়ে এখানে কি ম্যাগনেটিক কনটাক্ট ব্যবহার করবে কারণ এই রিলেটার কাজ এখানে যেহেতু শুধুমাত্র এন এন সি করা মানে এটাকে ক্লোজ করা ম্যাগনেটিক কন্ট্যাক্ট হলে সেই ক্লোজটা করে দিবে কারণ যেহেতু এখানে লোডটা বেশি হবে অতিরিক্ত লোড হবে ওকে এরপরে যেটা পাবো সেটা হলো কি রেজিস্টার এই দেখেন এই যে রিচার্জেবল যে রেজিস্টারটা আছে পি রিচার্জ এই যে পি রিচার্জ দিয়ে বুঝাইছে পাওয়ার রিচার্জ দেখেন পি রিচার্জ দেওয়া পাওয়ার রিচার্জ বুঝাইছে ওকে এই যে এখানে পি লেখা আছে দেখছেন আগে রিচার্জের আগে দেখতে পাচ্ছেন শুনতে পাচ্ছেন আপনারা এই পি রিচার্জ দিয়া পি রিচার্জ দিয়ে কি বুঝাইছে পাওয়ার রিচার্জ মানে আমার এই সার্কিটটাকে অন করার জন্য একটা পাওয়ার প্রয়োজন না সেই পাওয়ারটা এখান থেকে গিয়ে রেজিস্টারটা দিয়ে হালকা ওমস ডেলিভারি করে একটা ভোল্টেজ এখানে আউটপুট করে এরপরে কি হয় এটাকে অন করে ডিসপ্লে থেকে বাকি ওয়ার্কিংগুলো অন করার জন্য ও সাহায্য করে ঠিক আছে এই রেজিস্টারটা সেই রিচার্জের সার্কিটের কাজ করে তাহলে এইটা থাকবে প্রত্যেকটা ইনভার্টারে একটাই এটাও দুইটার প্রয়োজন পড়বে না কোনো ইনভার্টারে ওকে তাহলে এইটা থাকবে একটা দেখেন এটা থাকবে একটা এই যে রিলে একটা রেজিস্টারও সেম একটা এখন ক্যাপাসিটার ক্যাপাসিটার এই ক্যাপাসিটারটা কোনটা আমি তো আগেই বলছি যে এস এমডি ক্যাপাসিটারগুলো আমরা ধরতেছি না ওকে এস এমডি ক্যাপাসিটার বা যেগুলো সহজ গেটের ক্যাপাসিটার আছে এগুলো আমরা ধরতেছি না এরপরে আমরা ওগুলোর কাজ বা ওগুলোর নামও দেখবো ওগুলোও দেখবো ইনশাল্লাহ ক্যাপাসিটার বলতে আমরা এখানে বাস ক্যাপাসিটার বুঝেছি দেখেন বাস ক্যাপাসিটার ওকে বাস ক্যাপাসিটার কোনগুলো এইটা এই যে চারটা ক্যাপাসিটার থাকে বা দুইটা ক্যাপাসিটার থাকে এখানে দুইটা থেকে চারটা ছয়টা দুইটা থেকে চারটা আটটা বারোটা এরকম যা মানে জোর সংখ্যায় 
যতগুলো চাইবে অতগুলোই কিন্তু ইউজ করতে পারো এখন সাইজ অনুযায়ী সে লাগাবে কথা বুঝেন একটা কোম্পানি সাইজ অনুযায়ী যত লোড বেশি প্রয়োজন সেই অনুযায়ী লাগাবে ওকে ততগুলো লাগাবে বাট থাকবে মাস্ট এই বাস কানেকশন থাকতে হবে একটা ইনভার্টারে তা না হলে কি ব্যাংকিং করতে পারবে না আর বাস বিহীন কি হবে না এই ডিসি ভোল্টেজটা ফিল্টারিং হবে না ওকে এই জন্যে এই বাস ক্যাপাসিটার অবশ্যই থাকবে আমি এখানে একটা অপশন এক লেখা বুঝাইলাম কি একটা সাইট বাস সাইট এটা একটা সাইড একটা ইনভার্টারে একটাই থাকবে তারপরে থাকবে কি ডায়ট ওকে এখন ডায়ট ডায়ট একটাই থাকবে টু টোয়েন্টি হোক ফোর ফোরটি হোক এই ডায়টটা কোনটা বাস ভোল্টেজের আগে যে ডায়টটা ব্যবহার করা হচ্ছে এই যে এখানে এখানে তিনটা ডায়ট থাকতে পারে একটা ডায়ট থাকতে পারে ওকে অথবা উইথ আইজিবিডির সাথেও থাকতে পারে মানে আইজিবিডির সাথেও কি ডায়ট থাকতে পারে ফিক্সিং তবে থ্রি ফেজ আর ওয়ান ফেজ যেহেতু একটা অথবা ছয়টা বা তিনটা এই যে ডায়ট থাকবে এই ডায়ট বিহীন কি হবে না এসি ভোল্টেজটা কনভার্ট হবে না মানে বাস ভোল্টেজের ডিসি ভোল্টেজ ডুববে না তাহলে ডায়ট আমরা কি পাইলাম একটা অপশন এরপরে আইজিবিটি আইজিবিটি এক সেট মানে একটা ওকে এই হলো কি মোটামুটি আমাদের মেইন যেই কি বলে কম্পোনেন্ট গুলা এগুলা এরপরে আরো আছে কি সেগুলো হলো গিয়ে এখানে যেমন ধরেন এনটিসি ওকে এনটিসি দেখেন এনটিসি দিলাম এনটিসি এনটিসি থাকবে একটা সেট মানে একটা অপশন তারপরে মিনি ডায়ার তো থাকবে এগুলো থাকবে আলাদা জিনিস বাট এই যে বারোটা জিনিস তেরোটা জিনিস এইগুলো মাস্ট থাকবে ওকে এখন কেউ আমি কি এইটার সাথে সমন্বয় করে আরেকটা ইনভার্টার দেখাবো যে সেম জিনিসগুলো অন্যটার ভিতরে আছে কিনা প্রজন পড়বে নাকি বুঝতে পারছেন আচ্ছা এখন যে যদি আমরা একটা ইনভার্টারের কাজ ধরি তাইলে যখনই আমরা কাজটা হাতে নিব বা ইনভার্টার খুলবো বা দেখবো বা ইনভার্টার সম্পর্কে জানার চেষ্টা করবো তখন আমরা বুঝবো কি আমরা বুঝবো যে সার্কিটের ভিতরে এই কম্পোনেন্ট গুলা মাস্ট থাকবে ওকে এই কম্পোনেন্ট গুলা মাস্ট থাকবে এছাড়া কি একটা আইজিবি একটা ইনভার্টার কি তৈরি হবে না বা হইলো এখান থেকে কয়েকটা জিনিস বাইপাস করতে পারে কিন্তু বাকি জিনিসগুলো হইলো থাকবে ইনভার্টারে থাকতে হবে ওকে এই জিনিসগুলা মাপার প্রত্যেকটা মাপের জন্যে কিন্তু আলাদা আলাদা করে কি রিডিং বা মাপ রাখা আছে তাই না তো এখানে কি কি মাপা সহজ দেখেন কি কি মাপা কঠিন যেমন এখানে আইসি গুলা আইসি গুলো আমরা কি মাপের থেকে আমরা কিভাবে সহজে বুঝতে পারবো ওয়ার্কিং বা প্রিন্টিং অনুযায়ী আইসি খারাপ ভালো এটা বোঝার জন্য আমরা কি একটা থিওরি ইউজ করবো আমরা আইসি নিয়ে একদিন একটা ক্লাস করব যেদিনকে আইসি সম্পর্কে মোটামুটি আমরা কি আইসি কিভাবে খুঁজে পাই আমরা কোনটা খারাপ বা কোনটা ভালো এটা আমরা একটা বার ক্লিয়ার করে দিব ইনশাল্লাহ তো এখন এই যে জিনিসগুলো এগুলো কি পার্ট নাম্বার আছে না যেমন আমরা যখন আমার জুনিয়র যদি কেউ একজন কাজ করে ঠিক আছে জুনিয়র যদি কেউ একজন কাজ করে আর সে যদি অনেক দূরে কাজ করে তো আমি যদি তাকে বুঝাইতে যাই যে তুমি ওই সাইডটাই কাজ করো ওকে একটা সাইড এখানে কি একটা সাইড ভাগ করতে পারবো না আমরা যেমন একটা বাস দিয়ে বা একটা গাড়ি দিয়ে যদি বুঝাই তাহলে কি হয় ইঞ্জিন সাইড থাকে আলাদা বডি সাইড থাকে আলাদা ব্রেক সাইড থাকে আলাদা কি বলে হাইড্রোলিক সাইড থাকে আলাদা ডোর সাইড থাকে আলাদা তাই না তারপরে কি কাভারিং সাইড বা ব্যাক সাইড থাকে আলাদা এরকম পার্ট বাই পার্ট থাকে না এইটারও কিন্তু এরকম পার্ট বাই পার্ট আছে ওকে যেটা দিয়ে আমরা কি করতে পারি একজন আর একজনকে বুঝাইতে পারি বা আমরা সহজে এই যে যখনই আমাদের অ্যালার্ম আসে তখন ওই পার্ট অনুযায়ী কাজ করতে পারি তাই না পার্ট অনুযায়ী কাজ করতে পারি আমরা যখনই কোনো ধরনের অ্যালার্ম আসে সার্কিটে তখন আমরা সেই পার্টটাকে খুঁজে পাই যেমন কোন অ্যালার্মটা কোন পার্ট থেকে সমস্যা হইতে পারে সেটা আমাদের এক্সপিরিয়েন্স হয়ে যায় বা ধারণা হয়ে যায় এই যে পার্টগুলা সেই পার্টগুলো নিয়ে আমরা কি করব এখন মোটামুটি এইটা আমরা একটা ক্লাসে কমপ্লিট করে ফেলবো এখন এই ক্লাসে আমরা এই মাপগুলো দেখবো এই যে এইগুলো মাপগুলা এই এগুলো মাপগুলো কি সবার জানা আছে মোটামুটি যেমন আইজিবিটিটা আমি মেপে দেখাইছি আমি জানি আইজিবিটির মাপ আপনারা জানেন তারপর আমি জানি ডায়ারের মাপ আপনারা জানেন তারপর আমি জানি বাস ক্যাপাসিটার মাপ জানবেন তারপর রেজিস্টারের মাপও জানেন রিলের রিলের কানে মাপও জানেন সিটির মাপও জানেন চপারের মাপ মোটামুটি সহজ জানেন পাওয়ার মোসপেট এটার মাপও আপনারা জানবেন তারপরে থার্মোস্টার এটাও মাপ সহজ জানবেন প্রোগ্রাম মেমোরি যেটা মাপের কোনো কি বলে মাপের কোনো রাস্তা নাই বা যেটা মাইপে আমরা দেখতে পারবো না এটা তারপরে প্রসেসর এটা মেপে দেখতে পারবো না ডিসপ্লে এটা মেপে দেখতে পারবো না আইসি এটা মাপতে পারবো আবার অনেক সময় পিন বেশি হলে কি মাপতে পারবো না এরপরে কি এটা হলো গিয়ে এনটিসি এটা মাপা যায় আমি মনে করি যে আপনারা এগুলো মোটামুটি সবাই কি মাপ জানেন নাকি মেপে মেপে দেখাবো আমি একটা করে 
আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে কারণ এখানে জুনিয়র সিনিয়র অনেকেই আছে যে একটু একটু বুঝে অনেকে একটু বুঝে না ঠিক আছে তো ওই অনুযায়ী আমার মনে হয় মাইপা দেখাইলেও ভালো হবে দেখেন আমরা যদি আমরা দুইটা মাপ শিখবো একটা থিওরিক্যালি একটা কি প্র্যাকটিক্যালি ঠিক না কারণ হলো কি প্র্যাকটিক্যালি এটা শিখার দরকার এই কারণে আমার যেহেতু দ্রুত কাজ করতে হবে ওকে দ্রুত কাজ করতে হবে খুব বেশি সমস্যা না পড়লে কিন্তু আমরা কি বলে যেমন আমি যদি আপনাদের বুঝাই সহজভাবে আপনি কি করেন কোনো যদি টাকা দিয়ে বুঝাই যেমন আমি লেনদেন করতেছি বা আমার বিকাশ বা নগদ দিয়ে আমি লেনদেন করতেছি দেখেন এখন এটার যে একটা কি বলে ট্রানজেকশন হিস্টোরি থাকে সেটা কখন আমি চেক করি যখন কোনো মিসিং থাকে ওকে কখন যখন কোনো মিসিং থাকে মানে মনে হয় যে কি না আমার একজনের টাকা পাঠাইছি বা একজনের টাকা আমার দিছে লেনদেনটা সম্পূর্ণ হয়েছে ঠিক বা দুজনের মাঝখানে কোনো মিস্টেক আছে তখন কিন্তু আমরা অনেক ঘাটি তখন কাস্টমার কেয়ার পর্যন্ত যাই তাই না তো প্র্যাকটিক্যালে কি হয় আমরা শুধুমাত্র ব্যালেন্সটা চেক করি আপনি যখন একজনকে টাকা পাঠান বা একজন টাকা টাকা রিসিভ করেন আপনি কি ট্রানজেকশন আইডি মেসেজ এগুলো সব চেক করেন কখনই না আপনি শুধুমাত্র কি করেন সহজ হইতে আপনার ব্যালেন্সটা চেক করেন আর যার কাছে পাঠাইছেন যদি কারোর কাছে পাঠান তখনও কি করেন আপনি ওই ব্যালেন্সটাই চেক করেন কাটছে কি না মানে ডিপোজিট হয়েছে কিনা আর উইড্রো হয়েছে কিনা বা একজনকে সেন্ড হয়েছে কিনা আর রিসিভ হয়েছে কিনা এর থেকে বেশি আপনি কখনো চেঞ্জ চেক করেন না আমি আমার যতটুকু এক্সপিরিয়েন্স আমি ধারণা দিলাম বাট যখনই কোনো সমস্যা হয় তখনই থিওরিক্যালি মানে এর ভিতরে যাওয়ার চেষ্টা করেন তখন কি করেন ট্রানজেকশন আইডি দেখেন নাম্বারটা ঠিক আছে কিনা দেখেন বা মনে করেন আপনি টাইমটা দেখেন তারপরে কাস্টমার কেয়ারে ফোন দেওয়ার প্রয়োজন মনে করেন তারপরে কি বলে লাস্ট নাম্বার দেখেন এই জিনিসগুলো কখন ফলো করেন যখন আপনি বিপদে পড়েন তাই না তো আমি থিওরিক্যাল কাজটা কি করব থিওরিক্যাল কাজটা থিওরিক্যাল যে মাপটা আছে সেটা কখন লাগবে আমার যখন খুব বেশি ঝামেলা আমি পড়ব তখন ওই মাপটাকে আমি ইউজ করব ঠিক আছে বাট বেসিকভাবে তাক্ষণিক একটা মাপ চেক করার কি রাস্তা আছে যেটা আমরা দেখে কি করব সহজে পার্সগুলোকে মেপে দেখতে পারবো ঠিক আছে যেমন এই যে ডায়টটা যদি বুঝাই এই যে ডায়টটা এই ডায়টটা ভালো কি খারাপ সেটা মাপার জন্য আমরা কি করি শুধুমাত্র ফরওয়ার্ড আর রিভার্স দেখি মানে ডায়টটাকে আমরা রিডিং দেখি এখন রিডিংটা মনে করেন এখানে একশো রিডিং আছে কথা বুঝেন এই যে ডায়টটা আছে এটা একশো রিডিং দেখাচ্ছে বা একশো ওমস দেখাচ্ছে আমাদের কথার কথা বুঝেন এখন এই একশো কি এখানে লেখা আছে কিনা সেটা আমরা ফলো করি যেমন যদি আমরা বুঝাই প্র্যাকটিক্যালি দেখাই দেখেন এই যে আমরা মিটারটা পাচ্ছি দেখছেন মিটারটা আমার এখানে দেখা যাচ্ছে আমি এটাকে ডায়ট মোড সিলেক্ট করলাম এবং কোনখান থেকে এটা ডায়ট নিব এখান থেকে এটা ডায়ট নিলাম দেখেন এই যে আমার একটা ডায়ট দেখেন দেখেন মাপ দেখাচ্ছে দেখতে পাচ্ছেন আমি আবারও দেখাচ্ছি আমি আবারও দেখাচ্ছি দেখেন এই যে আমি মাপটা দেখাইলাম হ্যাঁ এই যে দেখেন এই যে চারশো একাশি দেখাচ্ছে তাই না চারশো আশি দেখাইছে এখন আমি এটা রিভার্সে ধরবো দেখেন এই যে এটা ফরওয়ার্ডের দিক এটা ফরওয়ার্ড আমি একটু একটু বলে নি এখন এই পাশে আবার লাগাইলাম এখন এই ডায়রটা কি ভালো না খারাপ আচ্ছা এই যে ভালো যে বুঝলাম কিভাবে বুঝলাম আমরা আমরা রিভার্স আর ফরওয়ার্ড দেখলাম তাই না বাট এখন এই যে রিডিংটা দেখলাম চারশো বা চারশো এখন এই রিডিং অনুযায়ী আমাদের ডায়ট কি ঠিক আছে কিনা সেইটাকে আমরা মেপে দেখছি আচ্ছা থিওরিক্যালি যখন আমরা যাব তখন আমার ওইটাও দেখতে হবে ফলো করে যে এই যে এটার যে রিডিংটা আছে এটার যে মানটা আছে সেই অনুযায়ী কি রিডিং আমার ঠিক আছে কিনা এটা কখন দেখার প্রয়োজন পড়ে আমাদের যখন কিছুটা কনফিউজ থাকে এই ডায়ট নিয়ে বা আমাদের মনে হয় যে ডায়টটা কাজ করতেছে বাট ওই পরিমাণ কাজ করতেছে না যতটুকু আমার প্রয়োজন তাহলে আমরা এখন কোন মাপটা সহজে পাই যে এই যে রিভার্স যে ফরওয়ার্ডের মাপটা আছে এইটা আমরা ফর সহজে পাই এটা দিয়ে কিন্তু মেপে আমরা এই এই পাসটাকে ভালো ধরে নিই তাই না তো এই রকম একটা মাপ আমরা শিখবো পুরোটা আইস পুরোটা সার্কিটের ক্লিয়ার এরকম একটা মাপ শিখবো যে যাতে করে আমাদের কি থিওরিক্যালি নেক্সট টাইম আমরা কি করতে পারবো এটা তো জানবই বা আপনি কাজে গেলে আপনিও আস্তে আস্তে বুঝবেন বাট প্র্যাকটিক্যালি যে মাপটা আছে এই যে ডায়রের যে সহজ মাপটা এরকম কোন জায়গায় কোন মাপটা দিয়ে আমরা কি ফাইন্ড আউট করতে পারি খারাপ না ভালো কারণ আমরা কিন্তু ওই যে সবগুলো পার্টস এভাবে থিওরিক্যালি মাপতে যায় না তাহলে কিন্তু আমাদের একটা সার্কিট চেক করতে প্রায় তিন দিন লাগবে ওকে আমরা প্র্যাকটিক্যালি 
যে মাপগুলো যেখানে দিয়ে আমরা বুঝতে পারি যে সহজে ভালো না খারাপ সেই মাপগুলোকে কি ব্যবহার করতেছি আমরা এবং কি ব্যবহার করে আমরা রিপেয়ারিং যারা করি তারা এই জিনিসটাই করি বুঝেন আপনাকে যেই কি বলে এটা কিভাবে বুঝাই আপনাকে যেই আচ্ছা মোট কথা আমরা প্র্যাকটিক্যাল লোকেরা যেটা ব্যবহার করি সেই মাপগুলোই আমরা আপনাদের শিখাবো ওকে আমরা সহজ মাপ একটা বের করে নিই যেটা দিয়ে আমরা প্র্যাকটিক্যালি কাজগুলো করি বুঝতে পারছেন আচ্ছা কেউ একজন কোশ্চেন করতেছিলেন কি জানি কোশ্চেনটা করতেছিলেন একটু করেন দেখি উত্তর দিয়ে দিই কেউ একজন কোশ্চেন করতেছিলেন আচ্ছা গত ক্লাসের ভিডিওটা আমি দেইনি তবে আপনি আমাকে এটা মেইলে দিতে হবে ওকে প্রাইভেট ভিডিও তো মেইলে আমি লিঙ্ক দিয়ে দিব দেখেন আমি ভিডিওটা আজকে আপলোড দিছি ঠিক আছে মেইল নাম আমাকে মেইল অ্যাড্রেস দিলে এটা অনলিমি দিয়ে শেয়ার করা যায় কারণ ড্রাইভে রাখলে আমার একটা ভিডিও উনত্রিশ জিবি তিরিশ জিবি হয় ওকে তো ড্রাইভ আমরা কতটুকু পাই একশো জিবি পাই আমার তিনটা ভিডিও রাখলে শেষ তাই ভিডিওটা কি করি আমার একটা আলাদা ইউটিউব চ্যানেল আছে যেটার ভিতরে আমি আপলোড দিয়ে অনলিমি করে রাখি ওকে অনলিমি করে রাখি কারণ আমার ওয়েবসাইট যে ডেভেলপার আছে ওইগুলোকে নিয়ে নিয়ে ওইখানে কাজ করতেছে ক্লিয়ার তো ও যখন কাজ কমপ্লিট হয়ে যাবে তখন আমি এখানে অনলিমি ভিডিওগুলো সব কেটে দিব কেটে দিয়ে আমার ওইখানে আপলোড থাকবে ওইখান থেকে আমি দেখতে পারবো বা ওইখানে ব্যাকআপ হিসাবে আমি রাখতেছি জাস্ট ইউটিউবে আপনাদের ওইখানে প্রাইভেট শেয়ার লিঙ্ক দিয়ে দিবো আমি আপনারা দেখে নিয়েন ঠিক আছে আমি আপলোড দিয়ে দিচ্ছি অলরেডি আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক ওই মেলটা পাঠাই আমাকে একটা মেল করলে তখন আমি ওইখানে আপনাদের যেই লিঙ্কটা দিব ওটা একজনে দিতে পারবেন কথা বুঝছেন যার যার মেলে দিব তিনি দেখতে পারবেন এই মেলটা আবার অন্যজন থেকে দিলে দেখতে পারবেন না বুঝতে পারছেন এটা আমি জাস্ট শিখলাম ইউটিউব থেকেই শিখলাম যে কীভাবে আসলে প্রাইভেট ভিডিওগুলো শেয়ার করা যায় ঠিক আছে আচ্ছা আচ্ছা এই জিনিসগুলোকে আপনারা লিখে নিছেন বা মুখস্থ করছেন মোটামুটি মুখস্থ করতে পারবেন পরে এই জিনিসগুলো যে কম্পোনেন্টগুলো বললাম এটা কিন্তু দরকারি এটা এটা কিন্তু দরকারি জিনিস হ্যাঁ এটা কিন্তু সবসময় মাথায় রাখা লাগবে ইনশাল্লাহ এটা যে কাজ শুরু রাখ থেকে যতদিন কাজ করবেন এই জিনিসগুলো নিয়ে কাজ করতে হবে এটা হলো বিএফডির বালা সার্ভার বালা আবার কিন্তু আলাদা কিছু কম্পোনেন্ট আসবে এইচ এম এর বালা কিন্তু আবার আলাদা কিছু কম্পোনেন্ট আসবে যেগুলো ফিস্টেড মানে থাকবেই মাস্ট ওকে যেমন একজন মানুষ একজন মানুষ সোস্টা যখন বানায় তখন হাত পা কিন্তু অবশ্যই দেয় আমাদের কিন্তু লেজ দেয় না ক্লিয়ার লেজ আমাদের কিন্তু দেয় না তো আমাদের পা আর হাত মাস্ট বি কিন্তু দিয়ে দেয় তারপরে নাক কান গলা গলো সবই কি ফিস্টেড জিনিস যেগুলো আমাদের প্রত্যেকজনের কাছে কি আছে এখন কারো আরও কিছু কম্পোনেন্ট আছে বা আরও কিছু পার্টস আছে যেগুলো ভিতরে আমরা দেখতে পাই না আর হচ্ছে আছে কিনা আরেকজনের কাছে আমার সেম জিনিসটা আমি বুঝতে পারি না ঠিক আছে কিন্তু সেম যেই জিনিসগুলো বুঝতে পারি সেগুলো কিন্তু আমাদের সবাইটাই আমরা সবাই দেখতে পারি তো এইগুলো হলো এরকম একটা পার্টস যে মাস্ট বি থাকবে এগুলোকে আপনাদের মুখস্থ করা লাগবে একজন জিজ্ঞেস করলে এর ভিতরে কি কি আছে আপনার তাক্ষণিক এটা বলতে পারবেন যে হ্যাঁ এই জিনিসগুলো মেইন কম্পোনেন্ট এর বাহিরে যা আছে সেগুলো সে আপনাকে জিজ্ঞেস করবে না আপনাকে সেই বলবে না বা জানতে চাপেও না যে এর ভিতরে কতগুলো রেজিস্টার আছে এস এম ডি রেজিস্টার কতগুলো আছে সেটা কেউ মুখস্থও করতে পারবে না ওকে কারণ একটা ব্র্যান্ড এক একভাবে তৈরি করে সেটা কেউ মুখস্থ করতে পারবে না সেটাকে আপনাকে কোশ্চেনও করবে না বা যেই জিনিসগুলো একটা থাকে বা মুখস্থ করার মতো জিনিস সেগুলাই কিন্তু মানুষ কোশ্চেন করে বা সেগুলাই কিন্তু জানার প্রয়োজন পড়ে আপনি যদি আর একজনকে শিখাইতেও যান তো এই জিনিসগুলো কিন্তু তাকে বুঝাই দিতে হবে যাই হোক আমরা এখন প্রত্যেকটা জিনিসের মাপ দেখি আইজিবিটির মাপ আমরা জানি তো বুঝতে পারছি দেখেন আইজিবিটির মাপ আমরা কিন্তু জানি আইজিবিটি কীভাবে মাপতে হয় এরপর ডায়ট কীভাবে মাপতে হয় সেটাও জানি বাস ক্যাপাসিটার কীভাবে মাপতে হয় সেটাও জানি রেজিস্টার রেজিস্টারের মাপটা তো আমরা জানি তবু আমি দেখাইছি দেখেন আগে আমরা কি বলে খুলে খুলে দেখাইতে হবে একটু করে আমি দেখি আমার কাছে কি আছে बदामी कलर बदामी कलर कई प्लस माइनस थके এগুলো মাপতে হয় কীভাবে দেখেন আমার এইখানে এই মিটারটার ভিতরে মনে করেন ক্যাপাসিটারের কি নাই এই এইটার ভিতরে ক্যাপাসিটারের অপশন নাই চেক দেওয়ার ঠিক আছে তো এইটা আমরা এই মিটারটা দিয়েই মাপবো মনে করেন আমি কীভাবে মাপবো দেখেন আমি যখনই এই ক্যাপাসিটারটা মাপবো 
তখন এখানে কি সিলেক্ট করব কি আমি কন্টিনিউ সিলেক্ট করব কন্টিনিউ সিলেক্ট করব ওকে তো ক্যাপাসিটার আমার কি হয় যদি নষ্ট হয় তো কি হবে শর্ট হয়ে যাবে আচ্ছা যদি দুর্বল হয় তাইলে একটা প্রবলেম আসবে আর যদি খারাপ হয় তাইলে শর্ট হয়ে যাবে তাই না তো আমি ফার্স্ট অফ অল আমার সমস্যা অনুযায়ী মাপবো মাপটা আমরা কিভাবে দেই দেখেন বুঝেন আমি বলি কি বোঝার চেষ্টা করবেন মাপটা আমরা শুরু করি কিভাবে আমরা একটা ইনভার্টার যখন খুলি ওকে যখন একজন একটা প্রবলেম বলে সেই অনুযায়ী মাপটা আমরা দিই কেউ যদি বলে ভাই আমার ক্যাপা আমার ইনভার্টারটা কি বলে ডিসপ্লে আস্তে আস্তে করে জলে বা আস্তে করে ডিসপ্লেটা আসে আলো অনেক কম তখন আমরা একটা মাপ ব্যবহার করব ক্যাপাসিটার মাপটাই কিন্তু আবার কেউ যদি বলে যে ডিরেক্টলি কি ডিসপ্লে আসতেছেই না তখন যদি আমাদের ক্যাপাসিটার মাপ দেওয়ার প্রয়োজন পড়ে তখন আর একটা মাপ ব্যবহার করবো এখন কোন সময় কোন মাপটা ব্যবহার করব যখনই দেখবো পাওয়ার আসে না তখন আমরা বুঝতে পারবো কি ক্যাপাসিটারের কি পাওয়ার না আসার কোনো কারণ আছে একটা কি কারণ আছে শর্ট হয়ে যাওয়া যদি ক্যাপাসিটার শর্ট হয় তাহলে সার্কিটকে কি করবে না অন করবে না বাট দুর্বল হলে কি হবে সে কম ভোল্টেজ ডেলিভার করবে বাট কাজ তো করবে তাই না তাহলে আমরা সময় বুঝে মাপটা বাই করবো সময় বুঝা কখন কোন মাপটা দেওয়া লাগে তুমি আমি এখানে যদি এখন ক্যাপাসিটিটা মাপি দেখেন কি দেখাবে দেখেন সেগুলোর ভিতরে প্রিন্টিং আছে এখন আমাদের এখানে কোনো ধরনের রিডিং দেখাচ্ছে না কিন্তু ঠিক আছে কিন্তু আমরা যখন এখানে দেখেন কোনো ধরনের রিডিং দেখাচ্ছে না এ দেখেন দেখা যাচ্ছে মিটার আচ্ছা আমার তো এখানে আসলে মাপের রাস্তায় আমি নাই আমি যদি ব্যাকগ্রাউন্ড সাউন্ড একটু বন্ধু সবাই একটু মাইক্রোফোনটা অফ রাখেন না দেখেন দেখতে পাচ্ছেন তিনশো বিরানব্বই বোল্ট দেখাচ্ছে এটা রিডিং দেখাচ্ছে আচ্ছা এটা বলতেছে আমি বলতেছি দাঁড়ান এখন এটার ভিতরেও কিন্তু সেম দেখাচ্ছে দেখছেন এখন এটা কিন্তু শর্ট না ওকে এটা কিন্তু শর্ট না এই যে রিডিংটা দেখাচ্ছে এই রিডিংটা দেখাচ্ছে কি কারণে দেখেন যেহেতু থার্মো কি এটা থার্মাল বা এটা টেম্পারেচার নিয়েও কাজ করে এই ক্যাপাসিটারটার কাজ কি এই ক্যাপাসিটারটার কাজ হলো এই যে প্লাস আর মাইনাস যে দুইটা ভোল্টেজ থাকবে ওকে এর যেই ভোল্টেজটার ওভার প্রোটেকশন ওভার ভোল্টেজের যে প্রোটেকশনটা সেইটা দেখা এবং কি পিএফ আপ করা ক্লিয়ার তো এইখানে এর সবচেয়ে যেই জিনিসটা গুরুত্বপূর্ণ থাকে কাজ সেটা হলো কি এখানে এর যে তাপমাত্রাটা আছে এই তাপমাত্রাটা আর ওভার ভোল্টেজটাকে প্রোটেকশন দেওয়া এই ক্যাপাসিটারটার কাজ খেয়াল করবেন এইখানে এইখানে এই ক্যাপাসিটারটার কাজ হলো মেনলি পিএফ অন আপ করা আর হলো কি থার্মোস্টারের কাজ করা মানে টেম্পারেচারটা দেখা বা ভোল্টেজটাকে ফলো করা এখন এখানে কোনো রিডিং দেখাবে না কারণ এই ক্যাপাসিটারটার কোনো মাইক্রোফেরাডি নেই ক্লিয়ার এটা এমনভাবে বানানো হয়েছে বুঝতে পারছেন এটা যদি প্লাস মাইনাস হইতো এটা যদি প্লাস মাইনাস থাকতো তাহলে আমার দুইটা রিডিং দেখাইতো আমাকে রিডিং দেখাইতো এখন যে রিডিংটা দেখাচ্ছে সেটা হলো এর এইটা যে কানেকশনের সাথে দেওয়া আছে সেই কানেকশনের রিডিংটা এটা যখন আমি খুলবো তখন কোনো ধরনের রিডিং দেখাবে না পুরোই ওপেন থাকবে ওকে যদি এস এম ডি এই যে এই ক্যাপাসিটারটা হয়ে থাকে থার্মাল টাইপের সার্কিটে থাকা অবস্থায় আমরা শুধু একটা জিনিস দেখবো শর্ট আছে কি না শুধুমাত্র একটা জিনিস ফলো করবো যে এই ক্যাপাসিটিগুলো শর্ট আছে কি না শুধু শর্ট থাকে তাইলে আমাদের চেঞ্জ করার প্রয়োজন পড়তে পারে কারণ এগুলো নষ্ট হয় না এগুলো দুর্বল হওয়ার জিনিস না এই যে ক্যাপাসিটারটা আছে এটা দুর্বল হয় না খুব কম আমার এক্সপিরিয়েন্স থেকে বলতেছি এইটা দুর্বল হয় না এই জন্য এই দুর্বলের মাপটাও আমাদের প্রয়োজন পড়ে না দুর্বলের মাপ কোনটা এই যে পিএফ এর মান কি কম আছে না বেশি আছে মাইক্রোফ্লাট কি কম আছে না বেশি আছে সেই মাপটা আমাদের এটার ভিতরে প্রয়োজনই পড়ে না কারণ কি এটা ওরকম দুর্বল হয় না এটা যেটা করে সেটা হলো যদি ওভার ভোল্টেজ পায় এটাকে শর্ট করে ফেলে ওকে শর্ট করে ফেলে এবং শর্ট যখন করবে তখন এই যে এরকম রিডিং আসবে এটার ভিতরে এটা শুধুমাত্র এই ক্যাপাসিটার গুলো যখন আমরা মাপ দিব তখন শুধুমাত্র কি দেখবো শর্ট আছে কিনা ওকে যদি শর্ট না থাকে আপনাদের এগুলার কি দেখার প্রয়োজন নাই রিডিং দেখার প্রয়োজন কারণ এখানে আপনার ক্যাপাসিটার যদি মনে করেন যে আপনি দুর্বল হয়ে গেছে এটা লাগানোর জন্য তো আপনি ক্যাপাসিটার রেজিস্ট্রিয়া পেবেন না কারণ এর ভিতরে কোনো মানই লেখা নেই এটা কোনো মানই নেই আমি এই খুলে দেখাবো একটা ক্যাপাসিটার কোনো মান নাই এটার ভিতরে দেখছেন আপনি এটা কোনো সময় লেখা আছে এই যে বাদামি কালার ক্যাপাসিটার যেগুলো আছে এগুলোর ভিতরে কখনো লেখা দেখবেন না
এটা আসলে কি আমি বলি এটা হলো গিয়া এই যে এখানে যেমন এটা বললাম এইখানে হলো গিয়া লো ভোল্টেজের কাজ তাই না আপনার যখন দুইশো দুইশো ভোল্ট ইউজ করেন তাই না দুইশো ভোল্ট যখন ইউজ করেন তখন কিন্তু দুইশো বিশ হ্যাঁ साथ যখন আপনি প্যাকেটটা যখন পাবেন এটা যে সাইজের প্যাকেটিংটা থাকে যেখান থেকে আপনি কিনবেন ওই প্যাকেটের গায়ে লেখা থাকবে এটা কত বল পর্যন্ত ইউজ করা যাবে ঠিক আছে তারপর টেম্পারেচার লেখা থাকবে বাট এই ক্যাপাসিটারগুলো এস এম ডি ক্যাপাসিটারগুলো এইভাবে কিনি আমরা আর এগুলো আমাদের চেঞ্জ করার প্রয়োজন পড়লে কি করে আমরা সাইজ দেখা আর অন্য একটা বর্তিকা লাগাই দিই এটা হলো প্র্যাকটিক্যাল ভাষা ওকে আচ্ছা এখন এই ক্যাপাসিটারটা হ্যাঁ হ্যাঁ এইটা এই যে আমি বললাম এটা হলো সিরামিক্স ক্যাপাসিটার বাট এই যে ক্যাপাসিটারটা আছে এই ক্যাপাসিটিটা কিন্তু বাজারে অ্যাভেলেবেল পাওয়া যায় এটা নর্মাল ক্যাপাসিটার বা এটার কিন্তু মাপ আছে দেখতে পাচ্ছেন নাকি আচ্ছা দেখেন জি দেখেন আমি যেটা বলি সেটা হলো আমরা প্র্যাকটিক্যালি এগুলা আমরা আরো শিখব প্র্যাকটিক্যাল যখন আমরা ক্লাস ওই যে বললাম না আট দিনের ক্লাস একটা করব ওই সময় আমরা এগুলোকে আপনাদের মেঘ মেরে খাবো এত দূর থেকে তো আমি আপনাদের সহজ কিছু মাপ দেখাই দিই যেভাবে আসলে এগুলো মাপগুলো ফাইন্ড আউট করবেন আমাদের আমাদের মাপের কৌশলটা ওরকম হ্যাঁ দেখেন এই ক্যাপাসিটিটা আমরা শর্ট চেক করব ঠিক আছে যে কোনো কারণে এটা রিডিং শর্ট আছে কিনা ওকে এটা খারাপ হইলে শর্ট হয়ে যাবে সহজে বুঝাচ্ছি তারপরে এটা নিয়ে আরো স্টাডি করা যাবে কোনো সমস্যা নেই এইটা খারাপ হইলে শর্ট হয়ে যাবে এটা খারাপ হইলেও কিন্তু শর্ট হয়ে যায় আবার এটা কোনো এটা খারাপ হইলে কিভাবে ফুইলা যায় এই যে ক্যাপাসিটিটার পিছনে যে তিনটা দাগ দেওয়া আছে দেখছেন কাটা যে এটা কারণ কি বলতে পারবেন আচ্ছা এটা এখানে কিন্তু ফিউজের কাজও করে সেফটির জন্য কাজ করে আবার হাই টেম্পারেচার হলে এখান থেকে ফুলে যাও কারণ সব দিকের থেকে এখানে ম্যাটেরিয়ালটা কি কাটা বা পাতলা এই জন্য এখান থেকে হাই টেম্পারেচার হলে কি হবে ফাইটে যাইব এই জন্য ক্যাপাসিটার দিকে আমরা পিছন বেশিরভাগ সময় পিছন থেকে ফিটে যায় তাই না এটা নর্মাল ক্যাপাসিটার এটার মাপটা আমরা জানি সবাই আমার সাথে সবগুলো মার্ক খোলা নাই আমি যে মাইক্রোওয়েভটা দেখা মাপ তাহলে এই দেখেন বলছি যে এই যে ক্যাপাসিটারটা আছে যেটা এসএমডি ক্যাপাসিটার বাদামি কালারের থাকবে খুব ছোট ছোট তাই না এই ক্যাপাসিটারটা আপনি সহজ একটা লোক সহজ একটা ওয়ে হইল যে আপনি এটাকে শুধুমাত্র চেক দিবেন যে শর্ট আছে কিনা ফলো করবেন শর্ট আছে কিনা শুধুমাত্র মিটারে চেক দিবেন যে শর্ট আছে কিনা আর আপনার এটা সম্পর্কে জানার কি দরকার নাই যে এটা দুর্বল হয়ে যাবে এরকম চিন্তা কখনোই মাথার ভিতরে আনবেন এটা দুর্বল হয় না ওকে ক্যাপাসিটিটার কাজ দুর্বল হওয়া না এটার ভিতরে 
শুধুমাত্র পিএফ টা আপ করে দেয় আর হলো কি কি হাই টেম্পারেচার বা প্রোডাকশন নিয়ে কাজ করে যখন এটা শর্ট হবে কোন কারণে যদি হাই ভোল্টেজ ঢুকে যায় এই সার্কিটের ভিতরে হাই ভোল্টেজ ঢুকে যায় তখন এটা শর্ট হয়ে যাবে তখন এটা কি হবে কালো হয়ে ফুটে যাব এই ক্যাপাসিটিটা যতবার নষ্ট হবে ততবারে কি হবে এখান থেকে সরে যাবে গা ফুটে যাবে গা বুঝতে পারছেন জি প্রত্যেকটা ক্যাপাসিটি এরকম আর এটা লাগাবো কিভাবে আমরা যখন এটা এটার পরিবর্তে কোনো কিছু চেঞ্জ করব যখন দেখবো শর্ট হয়ে গেছে ওকে শর্ট হয়ে গেছে তখন এটা পরিবর্তে সেম সাইজের এই যে সাইজটা আছে না এই সাইজটা একটা নাম আছে এই সাইজটার কি প্রত্যেকটা সাইজের একটা নাম আছে তাদের একটা আলাদা করে কোড দেওয়া আছে এবং সাইজ অনুযায়ী তারা বোল্ড তৈরি করে থাকে হ্যাঁ যাই হোক ওইগুলো নিয়ে আসলে প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসে আপনাদের দেখা যায় এগুলো নিয়ে একটা একটা করে ক্লাস করলে অনেক ক্লাস হবে কিন্তু আমি আপনাদের সহজ জিনিসগুলো বুঝাই দিচ্ছি এগুলো আপনারা অনলাইন থেকে শিখতে পারবেন এই যে সাইজের ক্যাপাসিটি সাইজ ক্যাপাসিটি কম্পোনেন্টের নাম এই সবগুলো কম্পোনেন্টের প্রপার নাম এগুলো কি করতে পারবেন এগুলো ম্যানুয়াল বুকই পাওয়া যায় বুঝতে পারছেন আপনি যদি ইলেকট্রনিক্স কম্পোনেন্ট লিখে সার্চ দেন আচ্ছা 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 হ্যাঁ হ্যাঁ এটা গুরুত্বপূর্ণ আমি এই যে যেটা বলে দিচ্ছি এইটা হলো গিয়ে যখনই শর্ট পাবেন কোনো কারণে যদি শর্ট পান এরকম তাইলে বুঝতে পারেন এই ক্যাপাসিটিটা খারাপ ওকে শর্ট হওয়ার কোনো শর্ট হতে পারবে না ডিরেক্টলি মোট কথা এটা শর্ট হতে পারবে না ওকে শর্ট হলে এটা চেঞ্জ করতে হবে দুই নম্বর হলো এই যে একটা ক্যাপাসিটা দেখেন এটাও কিন্তু একটা ক্যাপাসিটার এটাও একটা ক্যাপাসিটার এটা এস এম ডি ক্যাপাসিটার এর নর্মাল ক্যাপাসিটার এখন এই ক্যাপাসিটারটা আর এই ক্যাপাসিটার মাধ্যমে পার্থক্য হলো এটার প্লাস মাইনাস নেই বাট এইটার প্লাস মাইনাস আছে ওকে এখন এই ক্যাপাসিটার মাপ দিয়ে কীভাবে আমরা এই যে সেম হয়েছে আমরা ক্যাপাসিটার রিডিং ক্যাপাসিটার মানে রাইখা যখন এই আমরা পিএফ নিয়ে চেক করবো যে পিএফ পিএফ লেখাটা আছে যে এই ইউএফ লেখাটা যে আছে এই ইউএফটা যদি আমরা চেক দিতে যাই তাহলে আমরা কি করব মিটারে যাব ওকে মিটারে আমরা ইউএফে মিটারে সিলেক্ট করে নিব আর যদি আমরা নর্মাল চেক দিতে যাই তাহলে কিভাবে চেক করি আমরা আমরা দুই পাশে দড়ি ধরে দেখি এই যে এই যে এই যে ক্যাপাসিটি এই পাশে শর্ট নাই আবার এই পাশে কোনো রিডিং নাই এই পাশে যদি আমরা ধরি একটা রিডিং দেখতে পাচ্ছি দেখেন দেখেন রিডিং দেখতে পাচ্ছি রিডিং দেখাইছে কারণ এটা নষ্ট হয়ে যায় যে ফুটে গেছে দেখছেন দেখছেন এইটা ফুইটে গেছে এই জন্য কোনো মাপ দেখাচ্ছে না বাট এইটা দেখেন এটা কিন্তু ভালো আছে এটা ভালো আছে আমি এটা দেখাচ্ছি দেখেন এটা হলো গিয়ে সহজ মাপ হলো গিয়ে এই যে এই যে ব্ল্যাক এ ব্ল্যাক ধরবেন এই যে এইটা হলো মাইনাস সাইড এই যে ডাক্তার দেওয়া দেখছেন সাদা এইটা হলো মাইনাস সাইড এটা আমরা এটা লাগাইতে পারি আর এইখানে এই যে দেখেন আমাদের কি দেখাচ্ছে একটা ভ্যালু দেখাচ্ছে দেখেন হ্যাঁ কন্টিনিউতে আমরা কি পিএফ আমার যেহেতু এটা নাই এটার ভিতরে আমার পিএফ এর মাপ নাই কথা বুঝেন এটার ভিতরে আমার পিএফ এর মাপ নাই আমি পিএফ দিয়ে চেক না করে কি সহজ একটা ওই ইউজ করতে পারি জায়গায় ইউ করতে পারি সহজ ব্যবহার ওই রোগে আমার কাছে এই যে রিডিং কন্টিনিউ দিয়ে সিলেক্ট করি কন্টিনিউ সিলেক্ট করে আমরা সহজ মাপটা দিতে পারি আমাদের চেক করা দরকার কি ক্যাপাসিটিটা যেহেতু আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা দুর্বল হয়নি দুর্বল হলে কীভাবে বুঝতে পারতাম আমরা পিছনটা ফুলে যাইতো এই লাগার কারণ হইলো এই থিউরিটা ইউজ করা হয়েছে এই কারণে দেখেন এই যে এই যে ফুলে গেছে দেখছেন এটা ফুলে গেছে এই যখনই দুর্বল হয়ে যাবে ক্যাপাসিটার বা শর্ট সার্কিট হবে তখন এরকম ফুলে যাবে বুঝতে পারছেন কোনটা না 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 বেলু দেখায়নি তো বেলু প্রথমে তো একটা একটা চার্জিং দেখাবে এই দেখেন এইখানে দেখেন আবার দেখেন কোনো বেলু দেখাচ্ছে না দেখেন जमाल
আচ্ছা শুনতে পাচ্ছেন কেউ লিখতেছে এস এম মাহফুজ ভাই বলা যাচ্ছে শোনা যাচ্ছে না তো সবাই শুনতে পারলে উনি শুনতে না পারলে আমি কি করতে পারি এখান থেকে এখন বলেন সবাই তো শুনতে পাচ্ছে ভাই कारण बुजे दुरबल नष्ट हो जाए नष्ट हर कारण नष्ट जीरो दुरबल जिन चेक कर যখনই প্র্যাকটিক্যাল কাজ করতে যাবেন আপনি সবগুলো যদি মান চেক করতে যান প্রত্যেকটা রেজিস্টারের মান খুঁজে আপনি বের করতে হইলে প্রত্যেকটা ক্যাপাসিটারের মান চেক করতে হইলে আপনার অনেক সময়ের প্রয়োজন ওকে এইটা যখন আমাদের চেক করার প্রয়োজন পড়ে তখন আমরা ওই ম্যানুয়াল মিটারটা বা ওই যে বললাম না যে আমরা বাংলা মিটারটা ইউজ করি যেটা ম্যানুয়াল মিটার আছে ওইটা ইউজ করি তখন আমরা সহজে কিছু মাপ পেয়ে যাই বাট এই রিডিংগুলোর থেকে জরুরি হইলো দেখি আমাদের ইনভার্টারগুলোয় বা এই আমাদের ডিভাইসগুলোয় শর্ট সার্কিট চেক দেওয়া কারণ আমাদের এইটার ভিতরে বেশিরভাগ সময় শর্ট হয়ে যায় আমরা যদি পাঁচটায় গিয়ে মিটারে এই मोटामुटी
বুঝতে পারি নাই আমি বুঝতে পারি না কথাটা আবার বলেন প্লিজ मापेटोर्स ইমিটার গেট সোর্স গেট মনে করেন যে এই যে এক নাম্বারটা গেট ওকে এটা সোর্স এটা ড্রেন খেয়াল করেন গেট সোর্স ড্রেন ওকে গেট সোর্স ড্রেন বাদরান মিটার দেখা যাচ্ছে না মিটার দেখা যাচ্ছে না खराब ओके okay, देखी भलो पासी क्या मैं भलो आना देखें मापट कैमरा फलो कर रिडिंग मिटार 
ओके इट नाम हुई लोग की इट मॉडल नंबर लोग थ्री एन एक्स पंचास इट हुई लोग थ्री एन एक्स पंचास इट आम रोके आसे ओके इट आम रोके आसे एक ने गेटर भी तो जो कोनी बोल्टेज डुब बे तो अपने इट क्यों हो बे ऑन हो जाबे इट ऑन हो जाबे ऑन हुए इट के बार बार ऑन ऑफ कर बे इट जब तू पाल्स बेर करे इट दिया कि स्विचिंग करना होगा इतने ओके फ्रीक्वेंसी तरह स्विचिंग करना है बार बार जब तो बेशी स्विचिंग करना होगा तो तो कि फ्रीक्वेंसी ट्रांसफर होगा ये चौपार रखा से यार चौपार तो अपन ओयोनु जाए कारण ट्रांसफर करोगे इटर मापता हम देख लामना इटा इटा बुस्तवर पर इटा आपने ऑनलाइन थी क्या लगलो अनेक वीडियो आ से देखे नहीं देखने थी क्या बुस्तवर सं कि आरो शोहस की माफ़ ओ लोग बुरास्ता से बुस्तवर सं इटा के स्विचिंग करना होलो और कास ओ अखन ओ गेट जो अखन छोर्स पावे तो अखन इधर के कि स्विचिंग करना होगे अ मैंने इटर दिया आपने ढूँका लेने खाने इटर दे प्लस हो बेर होई तो पारे माइनस हो बेर होई तो पारे आपने जो इटर दे ज़ादू का बन टाइज़े बेर हो बे ये रुकों टना इजों ने इटर के एनपीएन बा पीएनपी मैंने ऐसे एक अलग हास इटर मोल एनपीएन ठीक है सर थ्री एन एक्स बंचर अजी थ्री प एम अप्पा दिलाम देखने में अप्पा शॉट नहीं बट एम अप्पा देखने शॉट देख सें देख सें ऐसा नहीं इटा दिलाम ऐ जैसे आज शेयर कत्तू रीडिंग ऐ जैसे इटा पास शोलो रीडिंग ऐसा ना मेटा वन नॉप तक गुड़िया दिलाम फॉरवर्ड गुड़िया दिलाम इटा भी तो रखना मामते खाच्चे ना इटा भी तो रखना मामते खाच्चे आवाज तो बार बार हाई टेम्परेचर आस्ते से मोबाइल है। ओह माय माय गॉड यार तो गर्म है जब मोबाइल। देखते बात चल। अच्छा, एक बार आमी बाकी जिन्हें जो लोग तू देखा ही, देखें। ये माप गुला आम्रा एक ता ये बोल लाम ना वेबसाइट है आम्रा एक एक ता कुरे मेप मेप है आमदर जो सर्विस लोग का से प्रैक्टिकली ओके माइप माइप है आम्रा देखा है देखा है एक ता नोटुन कुरे पार्ट्स नहीं है एक ता खराब पार्ट्स नहीं है एक ता सीरियस तोड़ी कर बोने आमी आगे ये काज गुला जो तू कोड़ा पावर जो भी मिसिंग है कोनो समोच्छ था कि बाकी कोनो शॉर्ट सर्किट था कि तले हमरा आईजीबीटी चेक दी तार पर हमरा चला जाए जो तो डिस्प्ले ना आशे तले हमरा एक उन्टा है ए जे मोस्ट पेटर भी तोरे तार पर हमरा ए इटा जोखन ऑन ए इटा जोखन ओके पाई तार पर हमरा देखी जे इटा ऑन हुई सकी ना ए इटा ऑन होर पोरे ये चौपार जो ऑन होइसे की ना चौपार ऑन ना हो आप उसमें तो हमारे ये क्या पसीरे गुले एक्टर भी तो रे बोल्डी साज बना क्लियर ये तो ऑन ना होइ ले कौनो ये क्या पसीरे गुले भी तो रे बोल्डी साज बना कथा बुझे ये ये तो ये तो काटा ये 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 खाने तो कनेक्शन कोन ये तो शत्र ये तो शत्र कनेक्शन ना ये दूसर दूसरा शायद दूसरा कोयल प्राइमरी सेकेंडरी ये पर शायद जो भी हमारे काज ना करे प्रोपर ये पर शायद तो कोनो तो हमने स्विचिंग ऑन हो बे ना भाई इधर ना कोनो तो हमने बोल्टी से आसार को था ही ना तो है ना तो हम रखी कोरी ये टाइप को तो हम बालो खराब देखी देखे तब पर की कोरी हम रा जोखोनी कोनो श तो खुन हमरा इन बटर आईजी बीटर जो कुन चेक दे तो खुन ये 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 थ्री यू वी डब्ल्यू इतनी टाइम दिनी हमरा शॉर्ट देखी देख बन मीटर में आईपैड देख बन हमरा इतनी टाइम दिनी के देखी तार पर एक हंति का चुला जाए कुताई एक हंति का चुला जाए ये कैपेसिटर गुला बोल्टी से जो एक हंति गुना दाने � खुले खुले चेक दो लगे शुद्ध मतलब आईसी आपने लाइन सरा जो कोनी चेक दी बन शुद्ध मतलब आईसी आपने की लाइन सरा खुले चेक दे पर बन बुस्तवर से ना आपने लाइन सरा हाँ लाइन सरा की की देखते पर लाइन सरा देखते पर अंजे ये डायोड शॉर्ट आसे की ना ठीक है से ये जेटर इटर शॉर्ट आसे की ना 
তারপর আইজিবি শর্ট আছে কিনা কোন ধরনের এখানে সব ফার্স্টে আমরা যাই কি করতে আমরা সবগুলো এই সার্কিটের ভিতরে যেগুলো জিনিস শর্ট হওয়ার জিনিস প্রথমে আমরা ডায়ট যে কোনো দোকানে যাবেন বা যে কোনো সার্ভিসে যাবেন মোবাইল সার্ভিস বলেন আর যেখানে যাবেন সবাই প্রথমে কি করে একটা ইলেকট্রনিক সার্কিটের ডায়ট সাইড চেক দেয় ডায়ট কারণ যেহেতু সবচাইতে বেশি নষ্ট হওয়ার জিনিস কি এটার ভিতরে ডায়ট আর ক্যাপাসিটার আর রেজিস্টার ওকে আপনার বাসায় যখন কারেন্ট না থাকে সবার আগে আপনি কি শেখ দেন সার্কিট ব্রেকার বা ফিউজ নষ্ট হয়েছে কিনা তাই না এইটা এই ভিতরে ডায়টগুলো এরকমভাবে কাজ করে প্রত্যেকটা কোম্পানির সাথে ডায়টের সংযুক্ত আছে জি শুনতে পাচ্ছি আচ্ছা আইসি আইসিগুলো খুলে চেক দিই বলতে আইসিগুলো তো আমরা খুলে কিভাবে আমাদের এক্সপিরিয়েন্স থেকে ধারণা করে আইসিগুলো আইসি বুঝতে হলে একটু সময় লাগবে আমি লাস্টে ক্লাসের লাস্টে এগুলো আপনাদের বুঝাই দেব কোর্সের আগ দিয়া এই জিনিসগুলো বুঝাই দেব আপনারা আইসিগুলো বুঝতে পারবেন তখনই না সবগুলি তো আমি খুলে না আমরা তখন খুলবো আইসি তখন এটা কাজ অনুযায়ী সমস্যা অনুযায়ী খুলবো এখন দেখেন এইখানে দেখেন এটা কি এটা এই যে এখানে কাপলার তাই না এই কাপড়টা আমরা কেন খুলি এই কাপড়টার কাজ হলো যে ডিসপ্লে ভোল্টেজ ভোল্টেজ যে আছে যেখান থেকে ডিসপ্লে ভোল্টেজ যায় ডিসপ্লে ভোল্টেজের সুইচিং আমার বের হচ্ছে না তখন আমি কি করি এই কাপড়টা চেক দিই যখন দেখি যে আমার মাপ এখানে পাচ্ছি না এখানে রিডিং পাচ্ছি না তখন আমি এটা খুলে মাপ দিই এখন এইটা এই এইটার ভিতরে প্রথমে আমার সোর্স চেক দিই তাই না সোর্স চেক দেওয়ার পর দেখেন শর্ট শর্ট দা শর্ট দেখাচ্ছে বা কোনো জায়গায় শর্ট আমাদের রিডিং ভুল দেখাচ্ছে তখন আমরা এটা খুলি খুলে চেক দিই এই আইসিগুলো আমরা খুলি তখনই এই আইসিগুলো খুলি তখনই যখন আমরা এখানে কোনো ধরনের এর আশেপাশের কোনো ধরনের কম্পোনেন্ট শর্ট পাই ক্লিয়ার এর আশেপাশে যদি কোনো ধরনের কম্পোনেন্ট আমরা শর্ট পাই তখন আমরা আইসি খুলি खुजे पा बुजते चपारटार এই চপারটার আগে শুধুমাত্র এই যে এই যে এই মোসপেটটা থাকবে এবং এই মোসপেটটাকে সুইচিং করানোর জন্য একটা আইসি অথবা একটা পেন্টিং থাকবে যেমন এইখানে দেখেন এই যে দেখেন বাস বোল্টেজ কোনটা আমি দেখাচ্ছি দেখেন এই যে এটা হইলো এখানে বাস বোল্টেজ এই যে বাস বোল্টেজ দেখেন এই যে এই যে বাস বোল্টেজ দেখছেন এটা আচ্ছা এইটা দিয়ে দেখেন এই যে রেজিস্টার হয়ে দেখছেন এই যে রেজিস্টারটা এই রেজিস্টারটা দিকে এইখানে গেছে এইখানে যাওয়ার পরে আবার এই রেজিস্টারে ঘোরায় আসছে এই দুই নম্বর রেজিস্টারে ঘোরায় আসছে এইখান থেকে আবার এখানে আসছে এখান থেকে এই রেজিস্টারগুলো দেখছেন এই রেজিস্টারগুলো পাস হয়া এই রেজিস্টারগুলো পাস হয়া এইটার এই ড্রেনে গেছে ওকে এটা ড্রেনে গেছে তাইলে এইখান থেকে যে কোনো একটা ফেজ বা মাইনাস ভোল্টেজ কি করবে ডাইরেক্টলি এই চপারের কাছে যা এইয়ের কাছে যাবে আপনার এই কি বলে মোসপেটের কাছে যাবে মোসপেটটাকে কি করবে এটাকে অন করে এটাকে একটা আইসির মাধ্যমে বলেন বা এই যে ট্রানজেস্টরের মাধ্যমে বলেন ট্রানজেস্টর যেহেতু এটা সুইচ তাই না আবার আইসি গুলো সুইচিং এর কাজ করে জি কোন আইসি দিয়ে আচ্ছা এখানে দেখেন এখানে এই যে এটা ডাবল লেয়ারের পেন্ডিং তো এই যে কাপলার গুলা দেখছেন কাপলার দুইটা এই কাপলার দিয়েই কিন্তু এইটাকে অন অফ করাইছে বাট এটা এখান থেকে আপনার মনে হচ্ছে যে এই চপারের পরে ঠিক আছে বাট পেন্টিং এ গিয়ে দেখতে পারবেন কি আপনি এই দুইটা জিনিস এখানে লাগানোর জায়গা নেই ওকে এই জন্য ওরা এইখানে লাগাইছে 
এইটা দিয়ে সুইচিং করতেছে এইটা সুইচিং করে ওর কাছে ট্রান্সফার করতেছে ওকে এখন এর আশেপাশে ছোট ছোট এসএমডি ডায়োড রেজিস্টার থাকতে পারে বাট এটা হলো মেইন কম্পোনেন্ট এইটা আর এটা হলো মেইন কম্পোনেন্ট তাইলে আপনার যেটা চেক দেওয়া লাগবে যে এই আইসিটা খারাপ আছে কিনা অথবা এইটা খারাপ আছে কিনা এই দুইটা জিনিস আপনি চেক দিলেই দেখতে পারবেন যেটা ভিতরে বলে চলে আসবে অটোমেটিকলি এখন এই দুইটা জিনিস অন করতে কি কি লাগে কিছু ছোট এসএমডি কেপের ক্যাপাসিটার লাগতে পারে ছোট ডায়োড লাগতে পারে বা কি বলে ট্রানজিস্টর লাগতে পারে ছোট তারপরে এই পিসি লাগতে পারে এই যে ছোট ছোট পিসি আছে এগুলো আপনি আশেপাশে চেক দিবেন চেক দিয়ে দেখবেন তাই না আচ্ছা चपर दिए এই কি বলে এখানে কেবল দিয়ে ডাইরেক্টলি রিমোট দিয়ে ডিসপ্লে কাছে পাঠাচ্ছে এই যে এই যে এলো রিমোট ওকে এরপরে ভিতরে যাওয়ার পরে আবার সেগুলো ওয়াট মান বিভিন্ন কিছু সব কিছু ভিতর থেকে নিয়ন্ত্রণ করতেছে যাই হোক আমার কথা হইলো গিয়ে আমরা এই মেইন জিনিসগুলোকে আগে যদি শিখে ফেলি এবং নেক্সট ক্লাসে আমরা আমরা ব্রিফটি জি জি হ্যাঁ हटगान এটার ভিতরে হাই টেম্পারেচার খাইলে আমি দুইটা নষ্ট করছি আমার এক্সপিরিয়েন্স থেকে আমি কখনো এরপর থেকে হটগান ইউজ করি না আমি তাতালি ইউজ করি কিন্তু তাতালি ইউজ করার কি একটা আপনার বেস বানিয়ে নিতে হবে ডাবল তাতালের আমার ইলেকট্রনিক্সের লোক আছে যেমন করে নিচ্ছে ডাবল তাতালে দুই তাতালের দুইটা তাতালের ফ্লাট এখানে লম্বা ফ্লাটের একটা ই পাওয়া যায় কি বলে আপনার কি বলে এটাকে বার পাওয়া যায় ওই হ্যাঁ বার ধর ওই ওই ধরনের বারগুলো আপনি বাজারে কিনতে পারবেন ঠিক আছে ওইগুলো দিয়ে চেঞ্জ করবেন আর হটগান যদি ইউজ করতেই হয় তাহলে আপনার ওইভাবে তাপমাত্রাটা নিয়ন্ত্রণ করতে জানতে হবে বা অতটুকু পরিমাণ কতটুকু পরিমাণ তাপমাত্রা দিলে নষ্ট হবে না এটা প্র্যাকটিক্যাল থেকে আমি আমরা যখন ইউজ এইটা আমরা তখন ক্লাস করব না প্র্যাকটিক্যালি তখন তো আমি এগুলো উঠে আপনাদের দেখাবো ভাই এখন একটু তাতাল দিয়ে উঠে গেলে আমার আধা ঘন্টা চলে যাবে আমি বলি আপনাকে আমরা কি করি আমরা প্রথমে যখন ওই যে আমাদের যে লিকুইড ট্রজনটা আছে এই যে লিকুইড ট্রজনটা আছে তাই না লিকুইড ট্রজনটা যে আছে এটা আমরা কি করি এখানে এখানে এই দুইটাকে আমরা নব দিয়ে আমাদের যে নব আছে ওইখানে যে আমরা কি বলি এটা সোলারিং এর ইউজ করা হচ্ছে যে আমরা একটু এক মিনিট সময় দেন এক মিনিট সময় দেন আচ্ছা শুনতে পাচ্ছেন শোনা যাচ্ছে কথা জি আমার ফোনটা গরম হয়ে যাচ্ছে এখানে দেখেন যেটা বলতেছিলাম এইখানে আমরা মেইনলি 
এই স্টেপগুলো নিয়ে আমরা ভাগ করে একটা ডায়াগ্রাম আপনাদের বানিয়ে দিব ঠিক আছে যে কোথা কোথা থেকে আমরা আসলে ওইভাবে এখনও আমরা ওইভাবে শিডিউল করি না ঠিক আছে যে এই যে এই চপার থেকে এই চপারটা কত বল পর্যন্ত ট্রান্সফার করে এখানে কীভাবে ট্রান্সফার করে এখানে কোন কোন পাঁচটা কীভাবে মাপ দিতে হয় এরপরে আপনার গিয়ে কোন কম্পোনেন্ট সাইডে যেমন এই কি বলে এই যে আমাদের গেটের সাইডে কি কি থাকবে কোন ধরনের পাঁচ থাকতে পারে এগুলো সব আমরা ডাটা শিট তৈরি করবো ঠিক আছে কিন্তু এগুলো আমাদের একটু সমাজিত হবে আমি শুরু করছি মাত্র যেহেতু আমি স্টেপ বাই স্টেপ এগুলো বুঝে ফেলবো যে কীভাবে সহজে শেখানো যায় ওকে শুনতে পাচ্ছেন আর অফিসের ভিতরে থাকলে অনেক সময় অফিস খোলা থাকলে মনে করে মানুষ যে অফিস খোলা আছে যেন নক করে এসে গেটে বুঝতে পারছেন যখন ট্রেনিং রুমটা রান হয়ে যাবো তখন সন্ধ্যাপড়া এই রুম লাগানো থাকবে তো তখন আর সমস্যা হবে একটু সময় এই জন্য অনেক সময় ডাক পড়ে আমার ঠিক আছে জি শুনতে পাচ্ছেন আচ্ছা কারণ কি আমি বলি ওইটা এই ইনভার্টার দিয়ে আমি আপনাদের বুঝাইতে পারবো না ওইটা এই এই ইনভার্টারটা হয়েছে কি প্রিন্টিং গুলো তিন লেয়ারে করছে তো এই জন্য আপনার যেমন এই যে এটা দিয়ে বুঝাইলাম যে এইটার আইসি নিয়ে এই পাশে লাগাইছি এরকম অনেক কিছু আছে যেগুলো পার্ট বাই পার্ট করে না তবে আমি এমন একটা ইনভার্টার খুঁজে বাই করবো যেটা দিয়ে যেমন ওই যে হলিপের যেটা আছে ওইটা দিয়ে আমরা বুঝাইতে পারবো ওরকম একটা ইনভার্টার নিয়ে আমি একদিন বুঝাই দিবো যে কোন পার্টগুলো আমরা কীভাবে কাজ করে বা কোন পার্টগুলোর ভিতরে কত ধরনের ভোল্টেজ থাকে ওইটা আমরা নেক্সট ক্লাসে আলোচনা করবো ইনশাল্লাহ আর ওইটা নিয়ে আমরা ওই একটা জিনিস যখন আজকে আমাদের মেন টার্গেটটা ছিল কি যে কম্পোনেন্টগুলো চিনানো হ্যাঁ কম্পোনেন্টগুলো ছিল চিনানো এর নেক্সট ক্লাসে আমরা আবার আলোচনা করবো যে সাইডগুলো নিয়ে যে কোন কম্পোনেন্ট দ্বারা কি সাইজ আমরা কি সাইড মনে করি বা কি সাইড এর হিসাবে ধরি আর কি ওকে আমি আমি শুধু জানি আমি শুধু জানি জি বলেন সেটা হলো গিয়ে এখন এইটা নলেজটা হইতে হবে কিভাবে আপনি এই যে এই যে এখানে সোর্স বোর্ডে যখন ফাইন্ড আউট করবেন এখানে সোর্স পিন কোনটা ওকে সোর্স পিন কোনটা তো এই সোর্স পিনটা যখন আপনি প্রিন্টিং অনুযায়ী দেখবেন আমরা কিন্তু প্রিন্টটা দেখি অনেক সময় দেখবেন লাইটের দিকে ধুইরা বা যে কোনো ব্যাক সাইডে আলো দিয়ে আমরা প্রিন্টিংটা দেখি যারা আমরা এই লাইনে কাজ করি ওকে এই প্রিন্টিংটাকে আমরা ফলো করি যেমন তার আপনারা কীভাবে মার্কিন অনুযায়ী পান না তার তার যখন প্যানেল থেকে খুঁজেন তখন মার্কিন অনুযায়ী খুঁজেন না এটা তার ধরে ধরে টেনে টেনে খুঁজেন না তো এইটাও আমরা এই প্রিন্টিংটা এই প্রিন্টিংটা ফলো করি তো কিছু ইনভার্টার আছে প্রিন্টিং দেখা যায় না 
ঠিক আছে এই প্রিন্টিংটা দেখা যাবে না প্রায় একটা কেমিক্যাল ইউজ করবে বা কালার ইউজ করে দিবে প্রিন্টিং দেখা যাবে না তারপরেও আমরা কি করি আমাদের এক্সপিরিয়েন্স থিকা ওই যে আইসিটা যখন ওই কাপলারটা যখন কাপলারটা যখন চেক দিই ওই কাপলারের ভিতরে বা কোনো ধরনের আইসি যখন থাকে ওই আইসির গায়েই লেখা থাকে যে কোনটা গেটের সোর্স কোনটা ই সোর্স এইটা আইসি দিয়েই বোঝানো থাকে আইসির প্রিন্টের ভিতরে লেখা থাকে ওকে এইটা আমরা ওই যে বললাম না নেক্সট ক্লাসে আমরা যখন আলোচনা করব পার্ট নিয়ে কয়েকটা পার্ট থাকে চার পাঁচটা পার্ট থাকে বেশি বেশি না চার পাঁচটা পার্ট থাকে এই চার পাঁচটা পার্টের ভিতরেই কোন কোন জায়গা থেকে কি অ্যালার্ম আসে যেমন আমরা নেক্সট ক্লাসে যদি পার্টগুলো নিয়ে বুঝাই দিই যেমন আমি যদি শুধুমাত্র বিএফডিটা আপনাদের ভালো করে বুঝাইতে পারি আমি মনে করি ড্রাইভে সার্ভো ড্রাইভে গিয়ে আপনার কি সহজে বুঝতে পারবেন কারণ ওইটার ভিতরে এরকম কিছু পার্ট বাই পার্ট আছে বা অ্যালার্মগুলো এই সেট এই পার্টগুলো থেকেই আসে এইটা আমি নেক্সট ক্লাসে যেটা করব সেটা হলো এইটার প্রত্যেকটা পার্ট আপনাদের বুঝিয়ে দেব ওকে যে এই পার্টটা এতটুকু জায়গার ভিতরে কোন ধরনের অ্যালার্মগুলো আসতে পারে আবার এইখানে কি কারণে এই অ্যালার্মগুলো আসবে ঠিক আছে এরপর এইখানে এইগুলোর ভিতরে এই পার্টসের মাপগুলোর ভিতরে কোনটা কত রিডিং থাকতে পারে এই জিনিসগুলো আমি নেক্সট ক্লাসে বুঝাই দেবো ইনশাল্লাহ তখন আপনাদের সহজ হয়ে যাবে খুশ সিটি এখানে কি হচ্ছে এখানে এই যে সিটিটা এই যে সিটিটা আছে এই সিটিটা এখানে দেখেন এখানে দুইটা সিটি ইউজ করা আছে দেখছেন দুইটা সিটি কোথায় বলেন তো দেখতে পাচ্ছেন আচ্ছা আমি শুধুমাত্র সিটি ডায়াগ্রামটা একে দেখাই সিটি জিনিসটা কিভাবে কাজ করে দেখেন বোঝার চেষ্টা করবেন সিটিটা অনলি সিটিটা আমি একটা পেপার নিচ্ছি পেপার নিয়ে শুধুমাত্র সিটিটা বোঝাচ্ছি দেখেন এইখানে দেখেন সিটিটা কিভাবে কাজ করে এটা যখন বুঝে যাবেন তখন সিটি যে রকমই থাকুক যে রকম থাকুক আপনারা কি বুঝতে পারবেন সিটি যে সিটি কেন অনেক সময় আপনারা বিশ্রায় পান না দেখেন एरक भाव पार्ट बै पार्ट बुझा दीब प्रत्येक जिन आगे सीटी बुझा आज के सीटी बुझा दीची देखें सीटी की फेस ओके एन फेसटा मजखने हईल गिया कनेक्शन ओके ये हलो गिया इनपुट ये आउटपुट ओके एन ये सीटी व्यवहार कर क्लियर बुझेन ये सीटी व्यवहार कर सीटी ए रखम होते जे এইখান থেকে একটা কানেকশন বুঝেন এইটা একটা কানেকশন সিটি যে কোনোভাবে এটাকে কানেকশন করা হবে এবং এইটার ভিতরে কি এটার ভিতরে এইভাবে কি করা হবে এর ভিতরে কত এমপিয়ার যাচ্ছে সেইটা সেটা কি করতে হবে মাপতে হবে মাপার জন্যে এই যে এইখানে যে কয়েলটা ব্যবহার করা হয়েছে 
এই কয়েল কয়েলটাকে কি করা হচ্ছে এখানে রেজিস্টর দিয়ে এই যে রেজিস্টরটা এখানে একটা রেজিস্টর ব্যবহার করা হচ্ছে এই রেজিস্টরটা কি করতেছে এই যে এখান দিয়া যে কারেন্টটা প্রবাহ হচ্ছে বা যে বিদ্যুৎটা প্রবাহ হচ্ছে এটার কারেন্টটাকে বা শক্তিটাকে বা লোডটাকে কি করতে পারতেছে এই রেজিস্টর মেপে সার্কিটে দিচ্ছে ওকে বুঝতে পারছেন না তুরুক জায়গা এখন দেখেন আমি এইটা এইটা বুঝাচ্ছি আমি এইটা বুঝাচ্ছি একটু প্লিজ সময় দেন এখন দেখেন এখন এখানে মূল কাজটা কোনটা ছিল এখানে মূল কাজটা কোনটা ছিল এখানে এই সিটিটা মাপার জন্য মূল কাজ ব্যবহার করা হয়েছে কোন জিনিসটা কিভাবে কয়েলটা হয় কয়েলটা তো সাথে ছোট করা হয়েছে এখানে কয়েলটা জাস্ট খালি কি করতেছে রেজিস্টরটা মূল কাজ ব্যবহার হচ্ছে রেজিস্টরটা ক্লিয়ার আচ্ছা তাহলে রেজিস্টার কি করতে পারে এই কারেন্টটাকে মাপতে পারে মাইপা রেজিস্টার রিডিং দিচ্ছে সার্কিটকে সার্কিট সেটাকে মাপতেছে এখন এইটা যদি আমি এইখানে সেম ওয়েতে এইটা যদি লোড খুবই কম হয় এবং এইটা যদি আমার কোনো ধরনের কয়েল ইউজ করা না লাগে এই যে এখানে দেখেন এই যে এই কয়েলটা কোনটা এই যে এই যে ওয়ার দুইটা ইউজ করছে দেখছেন এই যে ওয়ারটা ইউজ করছে আর এই যে ভিতরে এই যে এই প্লাস্টিকের ভিতরে দেখবেন এরকম কয়েল আছে আমি ভেঙেও দেখাইতে পারবো এক সময় দেখছেন এই যে এটা হলো এই কানেকশনটা আমার এই যে মেন কানেকশনটা যেটা আছে সেটা হলো এই যে ওয়ারটা এই যে কপারটা দেখা যাচ্ছে এই কপারটা ওকে আর এই যে কপারটার ভিতরে যে কয়েলটা আছে সেটা হলো এই যে এখানে এই যে এটার ভিতরে একটা কয়েল বানানো আছে চিকু নয়ার দিয়ে সেইটা কি করতেছে এখানে আমাকে একটা রেডিং তৈরি করে এই যে ক্যাপাসিটার দেখছেন ক্যাপাসিটার এই যে এখানে সার্কিট আছে সিটি দেখছেন এই যে এটা সার্কিট সিটির এই সার্কিট থেকে কি করতেছে আমাকে এই যে এটার ভিতরে এটার ভিতরে আছে এখানে রেজিস্টরটা লাগানো আছে এই রেজিস্টরটা কি করতেছে আমার সার্কিটকে কমান্ড দিচ্ছে এখন যদি আমি এইটা আমার খুব কম লোডের হয় এমন হয় যে আমার একটা রেজিস্টরে ক্যাপাসিটিটা তৈরি করতে পারবে রেজিস্টরটাই কি করতে পারবে ক্যাপাসিটিটা মাপতে পারবে আর এখানে এখানে আছে দশ এম্পিয়ার এখানে দশ এম্পিয়ার মাপার জন্য কি করতে হচ্ছে আমার এখানে কয়েল ব্যবহার করা হচ্ছে এখন যদি এমন হয় এক এম্পিয়ার মাপবো আমি তো এক এম্পিয়ার মাপার জন্য আমার এই এই যে রেজিস্টরটা আছে এই কোনো একটা রেজিস্টর ইউজ করলেই তো হয়ে যায় তাই না এরকম একটা রেজিস্টার যদি আমি ইউজ করি সেই রেজিস্টারটা দিয়ে এটা মাপতে পারি বুঝতে পারছেন এখন এই রেজিস্টারটা আপনি যখন রেজিস্টারটা দিয়ে যখন মাপবে এই রেজিস্টারটা থেকে মনে করেন আর একটা ছোট রেজিস্টার লাগাইল লাগায় সেটা সার্কিটে নিয়ে গেল তো আপনি এখানে দেখতে পাচ্ছেন একটা রেজিস্টার আর এখানে দেখতে পাচ্ছেন একটা কয়েল ওকে তো আপনি এইটাকে ঠিকই সিটি মনে করতেছেন বাট এই যে রেজিস্টারটা লাগানো আছে সেটাকে আপনি কি সিটি হিসাবে ফাইন্ড আউট করতে পারতেছেন না এই হলো আপনার ঝামেলা মা আপনি এখানে আটকে গেছেন ওকে এখন এইটা আপনাকে বুঝতে হবে যে এখানে কয়েলও থাকতে পারে অথবা রেজিস্টারও থাকতে পারে ওকে সাইজ অনুযায়ী লাগানো হয় সাইজ অনুযায়ী বুঝতে পারছেন এখন এই রেজিস্টারটা যেখানে থাকবে সেখানেও যে কাজটা করবে এই কয়েলটা যেখানে থাকবে সেখানেও সেম কাজটা করবে তো এখানে অনেক সময় কি হয় ছোটো সার্কিটগুলোর ভিতরে রেজিস্টার লাগায় দেয় যাতে করে এই এত বড় কি সিটিটা লাগানো না লাগে সিটি এখানে যেমন এই এরকম লাগানো আছে বড় সাইজে গেলে আরো বড় লাগানো থাকবে তখন দেখা যায় আরো কয়েল বানানো থাকবে বক্স বানানো থাকবে ওই রকম রেজিস্টারও থাকতে পারে সাইজ অনুযায়ী লাগায় তো এইটা আমরা যদি নাও পাই যদি এই এই যে আউটপুট কানেকশনের সাথে আউটপুট প্রিন্টিংয়ের সাথে এই যে আউটপুট প্রিন্টের সাথে কোনো রেজিস্টারের কানেকশন দেখি সেইটাও আমরা সিটি হিসাবে নিতে পারবো এখানে আউটপুটে কি আর কোনো ধরনের কানেকশন লাগানোর প্রয়োজন আছে সিটি ছাড়া যেহেতু এখান থেকে আইসবিডি থিকা এই পিন থিকা ডিরেক্টলি কি হচ্ছে এটার ভিতরে আউটপুট এসে পড়তেছে এখান থিকা এই পিন থিকা এখানে এসে পড়তেছে মাঝখানে লাগানো থাকে এই যে এই যে এই যে কি এই কপা কপারটা এবং সিটিটা এখন মাঝখানে যদি এই দুটার মাঝখানে যদি আমি কোনো রেজিস্টার দেখতে পাই তাহলে ওইটাই আমার কাছে কি মনে করতে হবে সিটি ওকে ওইটাই আমার কাছে কি হিসাবে রূপান্তরিত হবে সিটি হিসাবে তখন আমার কি হবে এটা আমি আর খুঁজবো না আমি ওইখানে ওইটার সাথে যেই জিনিসটা কানেকশন পাবো রেজিস্টার অথবা কয়েল ওইটাকে আমি সিটি হিসাবে নিব এখন এটা বলতে পারেন যে এই আমি
আমি এখন সিটি খুলে দেখাচ্ছি আপনাদের হ্যাঁ সিটি কীরকম মূলত থাকে सिटी ट्रांजिस्टर उदाहरणस्वरूप एरक ही देखल एरक ट्रांजिस्टर आके एरक ट्रांजिस्टर आता की हे रेजिस्टर टाइम देखे ना रेजिस्टर टाइम पास पिन लगान कैबल लगान देखें पिन लगान देखें देखा जा रेजिस्टर टाइम पास पिन देवा प्रिंट प्रिंट रेजिस्टर चाहले बड़ो लगे बडी शुद्ध बड़ो है देखते ही मान बड़ो होना बडी तुम बड़ो सैजे बड़ो ना हलो रेजिस्टर लगाते ही मानी रेजिस्टर कयल रेजिस्टर कयला रेजिस्टर सीटी माप दिल कयल की रेजिस्टर আমি যদি হিসাবে ধরি প্র্যাকটিক্যালি ফিজিক্যালি হিসাব করি আমি এটাও একটা রেজিস্টারের মতো ভিতরে কাজ করতেছে তো এই ক্ষেত্রে সিটির কোনো বডি থাকুক অথবা রেজিস্টার থাকুক কেউ কয়েল দিয়ে বানায় কেউ রেজিস্টার দিয়ে বানায় যে যেভাবে বানায় তবে একই কাজ করে ওকে এইখানে আমরা এইভাবে আমরা যখন এইরকম কাজ করি তখন আমরা প্র্যাকটিক্যালি কাজ করি তখন আমরা যদি খুঁজে না পাই আমরা অবশ্যই খুঁজে পাওয়ার না পাওয়ার কারণটা আমরা বুঝতে পারি কারণ আমরা জানি যে এখানে কি লাগানো থাকতে পারে হয় রেজিস্টার থাকবে যখনই আমরা দেখি যে কোনো ধরনের কি বলে কোনো ধরনের সিটি নাই তখন আমরা বুঝতে পারি যে এর সাথে রেজিস্টার কানেকশন আছে তো আমরা রেজিস্টার রেজিস্টারটাকে খুঁজে বের করি খুঁজে বের করে আমরা রেজিস্টার নিয়ে কাজ করি আর ওই রেজিস্টারটা দুইটা কাজে ইউজ হচ্ছে একটা ফিউজের কাজও ইউজ হচ্ছে এখানে দেখছেন এই যে এখানে দেখেন এই দেখেন এখানে এখানে আমার দুইটা রেজিস্টার খোলা দেখছেন এই যে একটা রেজিস্টার একটা রেজিস্টার আর দুইটা রেজিস্টার খোলা যে पूर्वे 
কেউ সিটি ইউজ করে এনি কি করছে রেজিস্টারটা দিয়ে আউটপুট সেফটিটা দিছে একটা হলো কারেন্ট মাপতেছে দুইটা হলো সেফটির যে আউটপুটের কাজটা সেটা করতেছে ফিউজ হিসাবেও কি কাজে লাগাইছে ওকে জি मापते দুইটা ব্যবহার করা হবে এই যে এখানে যেমন দুইটা ব্যবহার করা হয়েছে যত বড় হোক ওইটা দুইটাই ব্যবহার করা হবে সিটি ওকে তিনটা ব্যবহার করার প্রয়োজন নেই তো তিনটা ব্যবহার করবে না আর যখন সিঙ্গেল ফেজ হবে তখন কি করবে একটা ব্যবহার করবে ওকে হ্যাঁ হ্যাঁ রেজিস্টারও দুইটাই হবে ঠিক আছে এই হলো সিটির সিটির এই সিটির এখানে কি থাকবে সিটির এখানে থাকবে হয় এরকম এই যে এই এই যে দেখেন এই কানেকশনটা নিয়ে এই যে এখানে দেখেন এই যে আইসি দিয়ে লাগাইছে এইখানে একটা আইসি আসছিল দেখছেন এই আইসি গেটের কাজ করতেছে এই সার্বতে গেটের কাজ করতেছে এবং সিটির কাজটাও করতেছে একটা আইসি ডায়াগ্রাম দেখার পরে বুঝতে পারবেন কি কাজ করে তার আগে পর্যন্ত আপনি বুঝতে পারবেন না কি কাজ করতেছে মূলত বুঝতে পারছেন একটা আইসি দিয়ে এই আইসিটাকে সার্কিটটাকে কীভাবে তৈরি করা হয়েছে সেটা তখনই বুঝতে পারবেন যখন আপনি এটা খুলবেন আর এটা ডায়াগ্রাম বা ডাটা শিট দেখবেন আমরা এই জন্য ডাটা শিট ছাড়া কখনো কি কাজ করি না বা ডাটা শিটকে আমরা গুরুত্ব দিই এই কারণে যে ডাটা শিট আমাকে সহজ করে দেয় সব কিছু বুঝতে পারছেন জি জি এই যে এখানে দেখেন এটা দেখবেন কিভাবে এই যে এখান থেকে এই যে এখান থেকে দেখা যাবে প্রিন্টিংটা এই যে ভিতরে দেখা যাবে আসলে কি এটা এটা কাছ থেকে দেখাইতে হবে না বোঝা যাবে না এই যে এটাকে বলা হয় লেয়ার এই যে এটা প্রিন্টিংটা আছে না এই প্রিন্টিংটাকে বলা হয় লেয়ার ঠিক আছে এটা অনেক সময় দেখবেন ভিতরের থেকে একটা প্রিন্ট ঢুকছে ওই পাশে একটা প্রিন্ট করা মনে করেন এই পাশে একটা প্রিন্ট করা আছে এই পাশে একটা প্রিন্ট করা আছে সেটার ভিতর থেকে আর একটা পিন এই বোর্ডের ভিতরে আর একটা পিন করে দিছে সেটা বিভিন্ন জায়গায় কানেকশন করে রাখছে এটা তিন লেয়ার বলা হয় ম্যাক্সিমাম তিন লেয়ার হয়ে থাকে চার লেয়ার খুব কম হয় তিন লেয়ার হয়ে থাকে তিন লেয়ার যে প্রিন্টিংগুলো আছে সেগুলো আপনি এগুলো হাতে নিলেই বুঝতে পারবেন ঠিক আছে প্র্যাকটিক্যাল যখন কাজ করা শুরু করবেন তখন হাতে নিলেই বুঝতে পারবেন যে তিন লেয়ার কোনটা আর চার লেয়ার কোনটা এই যেমন একটা জিনিস দেখায় আপনাদের এই যে এখান থেকে দেখেন এটার কি কোনো প্রিন্টিং দেখা যাচ্ছে এখানে প্রিন্টিং দেখা যাচ্ছে কোনো কিছু খুবই কম তাই না এই পাশে দেখেন প্রিন্টিং দেখা যাচ্ছে বাট এই পাশে কিন্তু দেখা যাচ্ছে না এই দেখেন এই পাশে দেখা যাচ্ছে না এই রং মেরে দিছে দেখছেন আর একটা রং বা কালার করে দিছে বা ডিজাইন করে দিছে এখন এটার ভিতরে কয়টা প্রিন্টিং আছে সেটা আমরা এখানে বুঝতে পারবো না যখন আমরা আইসি নিয়ে কাজ করবো বা আমরা সার্কিট নিয়ে কাজ করা শুরু করব তখন বুঝতে পারবো ওই যে আমি বললাম যে আট দিন কেন আসা লাগবে এই যে বিষয়গুলো আছে আমি আপনাদের সব কিছু অনলাইনে শিখে যেতে পারবো ওকে সব কিছু অনলাইনে বুঝাই দিতে পারবো আপনাদের কাছে পৌঁছে দিতে পারবো যেটা বয়সের মাধ্যমে হোক দেখানোর মাধ্যমে হোক কিন্তু একটা জিনিস আছে যেটা দেখা যাবে না দূর থেকে বা ক্লিয়ারলি বোঝানো যাবে না সেই জিনিসটার জন্য হইলেও আসতে হবে এই জন্য অনেকে আমাকে অফার করে যে ভাই অনলাইনে যেমন ওই যে এক ভাই যে আছে উনি অনলাইন মানে সৌদি আরব থেকে আসে উনি এখান থেকে একটু মিস করবে ওই জন্য ওনাকে কী করতে হবে প্র্যাকটিক্যাল যখন আমরা আস্তে আস্তে আমরা এটাকে ডিজিটাল করে ফেলবো আস্তে আস্তে এক ধরনের জুম ক্যামেরা পাওয়া যায় যেটা আমরা ওই যে কি বলে আমাদের মাইক্রোস্কোপের সাথে কানেকশন করা যায় বুঝতে পারছেন তখন হয়তো দেখা যাবে তো ওই জিনিসটার জন্য হয়তো ওনার অপেক্ষা করতে হবে একটু ডেট করতে হবে তবে ওই সময় আবার এই জিনিসটা বোঝাই সহজ হবে এই প্রিন্টিংগুলোকে বড় করে দেখানো যাবে ওইটাও আমরা ব্যবস্থা করবো ইনশাল্লাহ আগে রুমটা সেট করি সেট করার পরে এগুলো হয়ে যাবে সমস্যা নেই আর আপনারা যারা কাছে আসেন বা দেশে আসেন তারা তো চাইলে আসতেই জি
শুনেন বুঝতে পারছি এইটার জন্যই তো আমি আপনাদের বললাম যে আমি আমার যে ওয়েবসাইটটা আছে আমি একটা ওয়েবসাইট তো অবশ্যই মেক করতেছি যেটার ভিতরে আমার লাইভ আমি প্রত্যেক দিনের কাজ এ টু জেড কাজটাকে আপলোড করব একটু সময় দেন আপনারা তো বলছি যে কোর্স করার পরে শেষ না ওকে কোর্স কমপ্লিট করছেন মানে আমার সাথে সম্পর্ক শেষ না বা আপনি বলবেন যে প্রতিষ্ঠান থেকে শেষ করছি কোর্সটা তারপরে ওইটা আমি চাচ্ছি যে লাইফ টাইম ওইটা দিব কিন্তু ওইটা আসলে কি আমাদের রেকর্ড করার তো একটা একটা লোক যখন কাজ করবে অভিষ্ঠিকা তো আসলে রেকর্ড করে রিএক্সেসও থাকতে হবে তাই না তো আমি ওইটাকে ওইভাবে সেটিং করে নিচ্ছি আমি একটা প্রত্যেকটা কাজ যেটা যেই বিষয় হোক শুধুমাত্র যে আমরা কিন্তু ইনভার্টারই ঠিক করি তাই না পিএলসি এইচএমআই সার্ভারটার এগুলোই যে ঠিক করি তাই না যেমন এই যে একটা সার্কিট দেখেন এটা এটা একটা করোনার সার্কিট দেখেন এটা একটা করোনা করোনা ট্রিটমেন্ট নামে একটা ডিভাইস আছে যেটা সার্কিট ওকে এখন এটা আমরা রিপেয়ার করবো এটারও কিন্তু আমরা আচ্ছা এই যে এইটা এইটা এইটারও কিন্তু আমরা কি করব এটা ভিডিও মেক করব যে সমস্যার জন্য এটার প্রত্যেকটা অ্যালার্ম এইগুলোর যে অ্যালার্ম আসে সেগুলো আপনি ম্যানুয়ালি বিশ্রে পাবেন না আমরা কিন্তু কাজ করতে পারি ওকে তো যেভাবেই হোক করি যেভাবেই যে নলেজ থেকে হোক আমাদের যখন করি এইখান থেকে এই জিনিসটাকে আমি ওই ওয়েবসাইটগুলো শেয়ার করব ঠিক আছে ওইটা যখন শেয়ার করা শুরু করব তখন প্রত্যেক দিনের পার মানে ওইখানে ই পাবেন যে আপনার আউটপুট পাবেন প্রত্যেক দিনের তখন দেখা যায় এক বছরের ভিতরে চারশো পাঁচশো ভিডিও হয়ে যাবে আমার ইনশাল্লাহ তো ওই জিনিসগুলো তো আপনারা দেখতে পারবেন আমি তো ওইটা অ্যাক্সেস আপনাদের ওয়াদাবদ্ধ যে দিবো ইনশাল্লাহ সমস্যা নেই একটু সময় দিতে হবে আমাকে খালি জাস্ট प्राइमरि এখন চপার এই যে চপার গুলো হয় এগুলো দুইভাবে মেক করতে পারে কেউ চাইলে প্রাইমারি দুইটাও রাখতে পারে কেউ চাইলে এই সেকেন্ডারি পাঁচটা রাখতে পারে যেমন এই একটা সেকেন্ডারি এই একটা সেকেন্ডারি এই একটা সেকেন্ডারি ক্লিয়ার এখন এটা হলো কমন দেখেন সিও এম কম ওকে আর এই দুইটার মিলে এইটা হলো কমন কথা বুঝেন এটা হলো কমন এখন এই যে এইটা এটার ভিতরে যখন একটা ভোল্টেজ দিবে তার আউটপুট সে পাবে ক্লিয়ার আবার এটার ভিতরে যখন ভোল্টেজ দিবে সে এখান থেকে ম্যাগনেটিক ফ্লাক্স এর মাধ্যমে কি করবে এখানে একটা আউটপুট তৈরি করবে ওকে এখন এই আউটপুটটা আপনি মেপে পাবেন না মেপে পাবেন না যখন আপনি এখানে ক্যাপাসিটার বা ডায়ট কোনো ব্রেকিং কি বলে ব্যাংকিং কোনো জিনিস ব্যবহার করবেন তখনই আপনি এটা পাবেন এখন এইটা দিয়ে দেখেন এখানে মনে করেন ফাইভ বোল্ট বানানো হচ্ছে এখানে সেভেন বোল্ট বানানো হচ্ছে এখানে টেন বোল বানানো হচ্ছে এখানে বারো বোল বানানো হচ্ছে এখন এইটা সেম টু সেম কি বলা হচ্ছে আমরা যে স্টেপ ডাউন ট্রান্সফর্মার ইউজ করি সেটার মতোই করা হচ্ছে ওকে স্টেপ ডাউন ট্রান্সফর্মার মতোই ভিতরে করা হচ্ছে বাট এইটার ভিতরে শুধুমাত্র পার্থক্য কি দেখেন শুধুমাত্র পার্থক্য হলো এটা ডিসি ভোল্টেজ নিয়ে কাজ করে যেমন এইটার ভিতরে ঢুকবে ডিসি কারেন্ট ডিসি ভোল্টেজ আর ডিসি ভোল্টেজ তো জানেন কি বলে ভোল্টেজ ট্রান্সফর্মার থেকে ডাউন করতে পারে না ফ্রিকুয়েন্সি ট্রান্সফার করতে পারে ওকে ফ্লাক্সিং ট্রান্সফার করতে পারে সেই জন্য এটা জি হ্যাঁ ফ্লাক্স তৈরি হয় না ডিসিতে ফ্লাক্স তৈরি হয় না আচ্ছা এখন দেখেন আচ্ছা এখন দেখেন আমি আপনাকে দেখাচ্ছি এখানে দেখেন আপনি এই কয়েলটার ভিতরে এই কয়েলটার ভিতরে এই কয়েলটার ভিতরে যখন পাওয়ার দিবেন এটা হইল ট্রান্সফর্মার কাজ যখন এটার ভিতরে পাওয়ার দিয়ে দিবেন ডিরেক্ট ওকে যখন এটার ভিতরে পাওয়ার দিয়ে দিবেন ডাইরেক্ট এটার ভিতরে একটা ভোল্টেজ কি বলে প্রবাহ করবে তখন এটা হবে ট্রান্সফর্মার ওকে এসি ভোল্টেজের বালা এটা হয় যেমন এটার ভিতরে একটা ভোল্টেজ আপনি দিবেন ফেস নিউট্রাল আর যখন এমন হবে যে ডিসি চপারের বালা কাজ করবে তখন কি হবে 
এটা সুইচিং হবে হাজার বার লক্ষ বার সুইচিং হবে ক্লিয়ার এটা সুইচিং হবে বারবার অন অফ হবে বারবার অন অফ হবে এটা এই সুইচিংটা অন অফ হবে এই যে অন অফ হচ্ছে এটা হাই ফ্রিকুয়েন্সি তৈরি করবে হাই ফ্রিকুয়েন্সি তৈরি করার পর এটা আমি আপনাদের অ্যানিমেশন দিয়ে দেখাইতে পারবো ওকে বা আমি অ্যানিমেশন ভিডিও শেয়ার করবো না ওদের কোম্পানির থেকে একটা অ্যানিমেশন ভিডিও শেয়ার করবো না তখন বুঝতে পারবেন যেটার ভিতরে কি হয় ফ্লাক্সটা তৈরি হয় আপনি বলছেন ডিসিবিলিটিসে ফ্লাক্স তৈরি হয় না হয় ওকে এটাও হয় কাজের ক্ষেত্রে আর পার্টসের ক্ষেত্রে কোন পার্টস ব্যবহার করা হবে এটার জন্য এটা হয় এখন এটা আমি আপনাদের অ্যানিমেশন ছাড়া বুঝাইতে পারবো না এটাকে হাজার বার সুইচিং করা হচ্ছে বাট এইটা সুইচিং হচ্ছে না ওকে এইটা সুইচিং হচ্ছে এইটা সুইচিং হচ্ছে না যদি এই সুইচিংটা অনেক বেশি দ্রুত করা না লাগতো অনেক হাজার বার লক্ষ বার করা না লাগতো বা শতবার করা না লাগতো তাহলে এইখানে এইখানে এই ট্রান্সডি ট্রান্ডেস্টর ইউজ করা হইতো না এখানে রিলে ইউজ করা হইতো আপনারা কি বুঝতে পারছেন এটার ভিতরে যদি ভোল্টেজটা দিয়ে রাখতো শুধুমাত্র তাইলে আপনি ম্যানুয়ালি এটাকে চেক করতে পারতেন এটার ভিতরে ম্যানুয়াল ভোল্টেজ দিয়ে কখনই আপনি এটাকে কি কাজ করা যেতে পারবেন না প্র্যাকটিক্যালি আর এটা রিলে ইউজ করলেও এই কাজটা হবে না ওকে এটা কারণ একটাই এটা সুইচিং করে হাই ফ্রিকুয়েন্সি তৈরি করে এটা সুইচিং করে ফ্রিকুয়েন্সি তৈরি করে তৈরি করে পরে এখানে যখন ট্রান্সফার করে তখন এটা ভোল্টেজ রূপান্তরিত হয়ে যায় এটা আমি আপনাদের অ্যানিমেশন ভিডিও এটা লিঙ্ক শেয়ার করবো না বা আমি দেখাবো না বুঝতে পারছেন জিনিসটা হ্যাঁ 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 এটার ভিতরে আমরা যতটুকু জানি বা আমাদের প্র্যাকটিক্যাল থেকে যতটুকু জানি এটা অলক্ষ বার সুইচিং হয় হাজার বার সুইচিং হয় যার যার কাজ অনুযায়ী ওকে সুইচিং এর উপর নির্ভর করে যত সুইচিং বেশি হবে যত সুইচিং বেশি কম হবে তত এই পাশে কি ভোল্টেজ আপ ডাউন হবে আর এই যে সুইচিংটা করা লাগে এই সুইচিংটার জন্যই ওই যে কি বলা হয় একটা আইসি ব্যবহার করা হচ্ছে ওকে নাইলে তো মোসপেট অন করার জন্য আইসি ব্যবহার করার প্রয়োজন পড়ে না শুধুমাত্র রান রেজিস্টার ইউজ করে ক্যাপাসিটি ইউজ করে শুধুমাত্র ভোল্টেজ দিয়ে অন করে দিলেই হইতো আইসি কেন ব্যবহার করা হচ্ছে আইসি তো একটা সার্কিট এই মোসপেটটাকে অন করানোর জন্য বা ট্রানজিস্টারটাকে অন অন অফ করানোর জন্য একটা সার্কিট ব্যবহার করা হচ্ছে মানে একটা ইন্টার আইসি সার্কিট ব্যবহার করা হচ্ছে যে কতবার অন অফ হবে ওকে বুঝতে পারছেন না না আমি আপনাদের কি বললাম এটা চপারে যে ইনপুট ভোল্টেজটা সেটা মাপতে পারবেন না কেন সেটা মাপতে পারবেন না সেটা তো স্থির থাকে না বারবার আমরা ইনভার্টারের ইনভার্টারের যে গেট ভোল্টেজটা তাই না দেখেন ইনভার্টারের গেট ভোল্টেজ যে বারবার অন অফ হচ্ছে ওকে তবু আমরা কিন্তু এসি ভোল্টেজ পাচ্ছি সমপরিমাণ ধরলে কিন্তু এসি ভোল্টেজটা যখন রান দেয় তখন এসি ভোল্টেজ পাচ্ছি মিটারে আমাদের দেখাচ্ছে কি একটা ভোল্টেজ স্থির আছে কিন্তু এটা কিন্তু অনেকবার সুইচিং হচ্ছে দেখাচ্ছে না অনেকবার সুইচিং হচ্ছে আমরা মিটার কিন্তু বারবার অন অফ হচ্ছে না খুব দূর যদি হ্যাঁ গুড এই জন্য মোসপেটের আউটপুটে কি আমরা মাপতে পারি না এটা কারণ হলো মোসপেটগুলো আমাদের সুইচিং প্রবাহ করে অনেক বেশি পালস আউটপুট করে আর যেই জন্য এখানে মোসপেট বা ট্রানজিস্টর ইউজ করা হয় নয়তো এখানে রিলে ইউজ করা হইতো এখানে রিলে ইউজ করতে পারতো কেন রিলে ইউজ করতে পারতেছে না এর কারণ হইলো গিয়া এটা অনেক বেশি সুইচিং করা হচ্ছে মেকানিক্যাল সুইচিং এর মতো না অনেক বেশি সুইচিং করা হচ্ছে আর এটা এই যে এই যে এই যে এই যে সুইচিং এর যে কানেকশনটা এটা একবারে কাঠ হয়ে যাচ্ছে না ওকে এটা একবারে কাঠ হয়ে যাচ্ছে না মানে অফ হয়ে যাচ্ছে না এটা কি করতেছে এটা বারবার অন অফ করতেছে এবং কি কানেকশন রেখে ওকে এটা বারবার অন অফ করতেছে কানেকশনটা কিন্তু ঠিকই থাকে এখানে কিন্তু প্রবাহ ঠিকই থাকে এখানে শুধুমাত্র কম বেশি করতেছে মানে অনেক স্লো করতেছে হাই করতেছে স্লো করতেছে হাই করতেছে এই জন্য এখানে ভোল্টেজটাও থাকে আর এটা এই এটার আউটপুটে কি হচ্ছে একটা ভোল্টেজ তৈরি হচ্ছে এই ফ্লাক্সিংটা এসি ভোল্টেজের ফ্লাক্সিং কিভাবে হয় এসি ফ্লাক্সিং হয়ে হলো একটা ট্রান্সফর্মারের চপারের এই ট্রান্সফর্মার যে আছে এর কয়েলের উপরে বা সামনে উপরে একটা কয়েলের ভিতরে ইনসাইডে বা উপর সাইডে দিয়ে দেয় কানেকশনটা এই ট্রান্সফর্মার তৈরি করে যখন আর এইটা কিভাবে করা হয় এটা হলো গিয়ে শুধুমাত্র সাইট ওকে একটা থেকে একটা দূরত্ব অনেক থাকে আমি একটা ভেঙে দেখাবো এক সময় ইনশাল্লাহ এই ভিডিওগুলা আচ্ছা এটা আপনারা দেখতে পারবেন আপনারা অনলাইনে গিয়ে দেখবেন এটা অনেক ভিডিও পাবেন চপার কিভাবে কাজ করে ওকে আপনারা দেখে নেবেন কারণ কি ওইগুলো বুঝাইতে গেলে আপনাদের এই যে ফল্ট এলাম দেখেন আমি যদি আবারও বলি আপনাদের আবারও বুঝাচ্ছি যারা এই চপার আইসি কি বলে ক্যাপাসিটার এর খুব ভালো মাপ জানে যারা অনেক বছর ধরে কাজ করতেছে অবশ্যই আপনার বোঝা লাগবে যে আমরা কিন্তু ইলেকট্রনিক্সের আমাদের যে অটোমেশন লাইনে আছে তারা কিন্তু কখনোই 
খুব বেশি সময় ধরে আমরা ইলেকট্রনিক্সে কাজ করি না কারণ আমাদের এই মাপগুলো কখনো শিকার প্রয়োজনই পড়ে না ওকে এর কারণ কি এর কারণ হলো আমাদের এটা সার্ভিসটা দ্রুত দিতে হবে দেখেন এই যে অটোমেশনের যে প্রোগ্রামিংয়ের কাজ এগুলো আপনার যেমন জিরো থেকে শিখতে হলে অনেক সময়ের প্রয়োজন ইলেকট্রনিক্সটাও সেম তো আমরা কি করি আমাদের কোম্পানি থেকে একটা সাপোর্ট দেয় এবং কি আমরা আমাদের সিনিয়র বা ওই যে ইলেকট্রনিক্সের যে কি বললাম ইলেকট্রনিক্স থেকে কিছু ধারণা নিই তারপরে আমাদের প্রোগ্রামিং থেকে কিছু ধারণা নেই তারপরে আমাদের বেসিক কিছু নলেজ থাকে যেই জিনিসগুলো সব মিলে কি করতে পারি আমরা খুব সহজেই এই কাজগুলো করতে পারি আর এই কারণেই কি করতে যারা ইলেকট্রনিক্সের অনেক ভালো কাজ জানে তারাও এসে এটা করতে পারে না একটা কারণেই শুধুমাত্র তারা এই অ্যালার্মগুলো 